ஹரே கிருஷ்ணா மீண்டும் இந்த ஞாயிறு சத்சங்க நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லோரையும் இஸ்கான் சேலம் சார்பில் நம்ம வரவேற்கிறோம் ஸோ யாரெல்லாம் ஜூமில் நேரலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ யாரெல்லாம் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் மற்றும் இங்கே அமர்ந்திருக்க பக்தர்கள் எல்லோரையும் நம்ம இந்த வார நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் ஸோ கடந்த ரெண்டு வாரங்கள் சில பிரபுபாதருடைய புஸ்தகம் பற்றி குறிப்பாக பார்த்துருந்தோம் புஸ்தக மேரத்தான் ஆரம்பித்தனால ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னர் போன வாரத்துக்கு முன்னர் வாரம் நம்ம பேசியிருந்தோம் எவ்வளவு முக்கியமானது அது நம்மளுடைய இஸ்கான் இயக்கத்தில் பிரபுபாத சொல்கிறார் புக்ஸ் ஆர் த பேசிஸ் அப்படின்னு ஸோ அதை பற்றி பார்த்தோம் போன வாரம் சித்தஹரி பிரபு உபன்யாசம் கொடுத்து வந்தார் ஸோ அவர் வந்து எப்படி பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உலகளாவிய உண்மை யூனிவர்சல் ட்ரூத் எல்லாருக்கும் எல்லா சமயத்திலையும் எல்லா இடத்துலையும் பொருந்தக்கூடியது அப்படின்றத பத்தி பேசியிருந்தார் ஸோ இந்த வாரம் மீண்டும் நம்ம நம்மளுடைய பழைய தலைப்பை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க இருக்கோம் ஸோ நினைவு இருக்கலாம் நம்ம திருநாமத்தினுடைய மகிமைகளை பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஜபம் செய்யறத பத்தி ஆடுறது பாடுறது குதிக்கிறது இதெல்லாம் ஆன்மீகமா அப்படின்ற மாதிரி தலைப்பெல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ நம்ம பிரபுபாதர் புஸ்தகங்களை பத்தி பேச ஆரம்பிச்ச வாரம் குறிப்பிட்டு இருந்தோம் அதாவது சிலர் நிறைய கேள்விகள் இந்த ஜபம் சம்பந்தமா திருநாமம் சம்பந்தமா ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி கேட்டிருந்தாங்க அதை பத்தி வரக்கூடிய வாரங்கள்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கேள்வி பத்தி கேள்விக்கான பதில் தான் இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கும் ஸோ என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஜபம் பத்தி பார்த்த வாரங்கள்ல தெளிவா சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி நம்ம ஏன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் உச்சரிக்கிறோம் எதுக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ண பிரேமைய நம்ம பெறதுக்காக கிருஷ்ண பக்திய நம்ம பெறணும் அடையணும் அப்படின்றதான் நோக்கம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே சைடு எஃபெக்ட் தான் ஸோ அதனால மற்ற விஷயங்கள் எதுவும் நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் முக்கியமான காரணம் கிடையாது கிருஷ்ண பக்தி நமக்கு வேணுங்கிறது தான் நோக்கம் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் உச்சரிக்கிறோம் அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோம் அப்போ சொன்னது என்னன்னா அதுல குறிப்பா ஹரிதாஸ் டாக்கூரே சொல்லியிருந்தார் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் நிறைய பேர் வந்து நம்ம முக்தி அடையறதுக்காக உச்சரிக்கிறோம் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா முக்தியும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் கொடுக்குது ஆனா முக்திங்கிறது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் தான் உண்மையா அது கொடுக்கறது வந்து கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ண பிரேமை முக்தி ரொம்ப எளிமையா ஒருத்தனால அடைய முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் ஹரிதாஸ் டாக்கூர் அதனால நம்ம மேற்கோள் காட்டியிருந்தோம் கிருஷ்ண பக்தியை அடையறது ரொம்ப கடினம் ஆனா முக்தி அடையறது ரொம்ப எளிமையானது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதனால இந்த ஜூம்ல தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாதாஜி ஒருத்தவங்க இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ப்ரூ நீங்க முக்தி அடையறது எளிமை ஆனா கிருஷ்ண பக்தி கடினம்னு சொல்லி சொல்றீங்களே அது எப்படி என்ன புரிஞ்சுக்கிறது தெரியல ஏன்னா நம்ம பக்தி பண்றதே எதுக்கு முக்தி அடையணுங்கிறதுக்கு தான் நிறைய மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க ஆன்மீகத்துக்கு எதுக்கு இங்க போறீங்க இந்த ஜென்மத்துல நம்ம முக்தி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பொதுவா மக்களுடைய எண்ணம் நம்ம பக்தி பண்றது இறுதியில முக்தி அடையணும்ன்றதுக்காக தான் ஆனா நீங்க உபன்யாசத்துல முக்தி ரொம்ப எளிமையா கிடைக்கும் முக்தி அவசியம் இல்லை பக்தி தான் தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்களே அதனால அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அதைதான் பார்க்க போறோம் ஸோ உள்ள உபன்யாசத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி வழக்கம் போல உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை முன் வச்சுட்டு போகலாம் நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி விகாச சுவாமி நித்தினாமினே நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நித்தினாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்டாத்தி தேசத்தாரணே ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸோ முக்தி பக்தி இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம் இந்த ரெண்டு வார்த்தையுமே கொஞ்சம் நம்ம எல்லாருக்குமே குறிப்பா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே பிரபலமானது தான் எல்லாருமே கேட்டிருப்போம் இல்லையா முக்தி முக்தின்றத மோக்ஷம்னு கேட்டிருப்போம் முக்தின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் வெவ்வேறு வார்த்தையில கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பக்திங்கிறதையும் நம்ம எல்லாருமே பரவலா கேள்விப்பட்டது தான் இது ரெண்டுமே பரவலா கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாவே இருந்தாலும் அதிகப்படியான சமயத்துல கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா நூறு சதவீதம் ஆன மக்கள் அது ரெண்டையுமே தப்பா தான் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ பக்திங்கிறத எப்படி தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கிட்டத்தட்ட நான் சொல்ல சரியா இருந்தா மூணு நாலு மாதத்துக்கு முன்னர் நம்ம பார்த்துருந்தோம் தொடர்ந்து சில வாரங்கள் பக்தியை பத்தி பார்த்துருந்தோம் உண்மையான பக்திங்கிறது எது 
பக்தி அப்படின்னா இந்த படத்தை பார்த்தா மேபி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலாம் பக்தி அப்படின்னா எக்ஸாம் சமயத்துல மட்டும் அன்னைக்கு காலையில கோயிலுக்கு போயிட்டு அவங்களுடைய பேனா பென்சில் ரப்பர் ஸ்கேல் ஹால் டிக்கெட் எல்லாத்தையும் சாமி முன்னாடி வச்சுட்டு எப்படியாவது நான் பாஸ் பண்ணிடணும் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் கோயிலுக்கு வந்து நூத்தி எட்டு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கறதெல்லாம் பக்தி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் பொதுவா பார்க்கலாம் எப்பெல்லாம் வந்து பத்தாவது பொது தேர்வு வருதோ பன்னெண்டாவது பொது தேர்வு வருதோ நம்ம கோயிலுக்கு அப்படி கூட்டம் கூட்டமா வருவாங்க மாணவர்கள் நல்ல விஷயம்தான் பகவான் கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கறது வேண்டது அப்படின்றது ஆனா இப்படி பண்றது தூய பக்தி கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் சோ இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க மட்டும் கிடையாது இன்னும் கல்லூரிக்கு போறவங்க கூட டிகிரி வாங்கணும் வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னா விசா வாங்கணும்னா விசா கணபதி அப்படின்னு ஒரு கோயில் இருக்கு ஃபிளைட்ல பறந்து போகணுமா அதுக்கான ஃபிளைட்டுக்கு வந்து நீங்க ஃபிளைட்டு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பொம்மையை கொண்டு போய் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட கோயில்ல பாலாஜிக்கு இந்த குறிப்பிட்ட கோயில்ல ஆஞ்சநேயருக்கு நீங்க வந்து வச்சு வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க உடனே சீக்கிரம் ஃபிளைட்ல பறக்கிறதுக்கு டிக்கெட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் பக்தின்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நம்ம எல்லாருமே குறிப்பா கிருஷ்ண பக்திக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இதை பண்ணியிருப்போம் அதாவது புது புது வண்டி வாங்கணும் அப்படின்னா உடனே கோயிலுக்கு கொண்டு போய் வந்து பூஜை போடுவாங்க சென்னையில வந்து இது ரொம்ப பிரபலமான கோவில் கோயில் பேரு இதுதான் பாடி கார்டு முனீஸ்வரன் பாடி கார்டுனா என்ன பாதுகாவலர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த முனீஸ்வரனே நான் வண்டி ஓட்டும் போது இதுக்கப்புறம் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க ஸோ அப்போ அவர் கடவுளா இல்லை நமக்கு செக்யூரிட்டியா ஸோ எப்படி ட்ரீட் பண்றோம் அதனால இதெல்லாம் பக்தி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மூணு நாலு வாரத்துக்கு முன்னர் நம்ம பார்த்துருந்தோம் உண்மையான பக்தி அப்படின்றது எதையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம செய்யறது தான் ஸோ அந்த விதத்துல ஒருத்த நான் வந்து தாய்க்கு பக்தி பண்றேன் தந்தைக்கு பக்தி பண்றேன் தேச பக்தி பண்றேன் இது எதுவுமே பக்தி இல்லை கிருஷ்ணருக்கு பண்றது மட்டுமே பக்தி அப்படின்ற தலைப்புல நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஸோ எப்படி பக்திங்கிறதுக்கு நிறைய மக்கள் இந்த மாதிரி தவறுதலா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ அதே போலவே தான் முக்திங்கிறத பத்தியும் யாரெல்லாம் பொதுவா யாரெல்லாம் நான் ஆன்மீக பாதையில இருக்கேன் அப்படின்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அடிக்கடி இந்த முக்தி முக்திங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஆன்மீகத்துல இல்லாதவங்களும் கூட நிறைய பேருக்கு வெவ்வேறு விதமான புரிதலை தான் முக்தின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு சிலர் பாத்தீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில ஒரு வெளிப்புறத்துல அவரும் இந்த மாதிரி காவிலாம் உடுத்திட்டு இன்னைக்கு இந்தியால இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவாமிஜின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய நபர் தான் பேரை சொல்ல விரும்பல நம்ம அவர் சொல்றாரு நீ அனைத்திற்கும் ஆசைப்படு நீ ஆசைப்படுறது எல்லாத்தையும் நீ அடைஞ்சனா அது பேர் தான் முக்தி அப்படிங்கிறார் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சாதாரண மனுஷங்களாலாம் எதை அடைய முடியாதோ சாதாரண மனுஷங்களால எல்லா மனுஷங்களால என்ன பண்ண முடியலையோ அதை விட வித்தியாசமா நீ ஏதாவது பண்ணிட்ட அப்படின்னா அந்த நிலை தான் முக்தி அப்படிங்கிறார் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த மனித பிறவிக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பிறவிகள் பிறந்திருக்கோம் ஆடு மாடு கோழி இந்த மாதிரி பல பிறவிகள் நம்ம வந்து பிறந்திருக்கோம் இப்ப மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு மனித பிறவி அப்படின்றதுல மரணம்ன்றத நம்ம சந்திக்கிறோம் இல்லையா அந்த மரணமே முக்தி தாங்கிறது அவருடைய நேரடி வார்த்தை இது அவர் சொல்றாரு டெத் இஸ் நாட் தி எண்ட் டெத் இஸ் லிபரேஷன் அப்படின்றார் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சுவாமிஜிஸ் எல்லாருமே இங்கிலீஷ்ல பேசினாதான் மக்கள் வந்து உலகம் முழுவதும் இருக்கிற ஆடியன்ஸ கவர முடியும் இல்லையா அதனால எல்லாருமே இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிச்சு இங்கிலீஷ்லதான் வந்து பிரச்சாரம் பண்றது உண்டு சோ அவர் சொல்றது இதுதான் டெத் இஸ் நாட் தி எண்ட் ஏன்னா மக்கள் பொதுவா மரணம்னா எல்லாம் முடிஞ்சிருது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சோ அவர் சொல்றாரு டெத் இஸ் நாட் தி எண்ட் டெத் இஸ் லிபரேஷன் அதுதான் முக்தி மரணம் அடைஞ்சா அது பேர் முக்தி அப்படிங்கிறாரு நிறைய மக்கள் நம்ம பார்க்கலாம் மரணம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்கள வந்து சுடுகாட்டுக்கோ எதுக்காவது கொண்டு போகும்போது ஒரு வண்டியில வச்சு எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த வண்டிக்கு என்ன பேரு சொர்க்க ரதம் அந்த ஆள் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாரு மரணம் அடைஞ்சிட்டாரா அவர் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாரு இல்லை இந்த ரதத்துல கொண்டு போனா அவர் சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போறோம்னு அர்த்தம் நிறைய பேருக்கு முக்தி அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு போறது முக்தி ஒரு சில மதத்தை சேர்ந்தவங்க உதாரணத்துக்கு கிறிஸ்துவ மதமே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஜட்மெண்ட் டே அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது உங்க எல்லாருடைய நீங்க எப்படி வாழ்க்கையில வாழ்ந்தீங்க அப்படின்றது பரிது பரிசோதிக்கப்பட போற நாள் அந்த நாள் ஜட்மெண்ட் டே சோ அன்னைக்கு நீங்க வந்து நல்லவர்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு போவீங்க சொர்க்கத்துல அதுக்கப்புறம் நித்தியமா நீங்க சந்தோஷமா வாழ்வீங்க இதே நீங்க பாவம் அதிகமா பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நரகத்துக்கு போயிருவீங்க நரகத்துல அதுக்கப்புறம
அவர் வந்து சந்திச்சிருக்காங்க பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்போ அவர் கேட்கிறார் இந்த மாதிரி உங்களுடைய கான்செப்ட் என்ன வாழ்க்கையில எதுக்கு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆன்மீக பயிற்சியில ஈடுபடுறீங்க உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு அவர் சொல்றார் இந்த வாழ்க்கை முடிவுல நாங்க சொர்க்கத்துக்கு போயிடணும் நம்ம அப்படியா சரி சொர்க்கத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் அங்க என்ன பண்ணுவீங்க சொர்க்கத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா நீர்வீழ்ச்சி இருக்கும் மரங்கள் செடிகள் நிறைய தோட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும் நானும் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் அங்க அப்படியே அமர்ந்து சந்தோஷமா உட்காந்து சிரிச்சு ஜாலியா பேசிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு நாங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது அப்படியே ஓரமா இயேசு கிறிஸ்து நடந்து போவார் அவரை பார்ப்போம் நாங்க சந்தோஷமா பேசுவோம் சாப்பிடுவோம் தூங்குவோம் இதுதான் அவங்களுடைய கான்செப்ட் சொர்க்கத்துக்கு போய் நம்ம அனுபவிக்கணும் அது பேர் தான் முக்தி அப்படின்னு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்த முக்தி 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 நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சாஸ்திரம் உண்மையிலேயே சொல்லுது இது எதுவுமே முக்தி இல்லை அப்படின்னு ஸோ அப்போ அந்த உண்மையான முக்திங்கிறது என்ன இவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் அப்போ என்ன அதெல்லாம் முக்தியா முக்தி இல்லையா என்ன எதுன்றதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் முக்தி அப்படின்ற அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லையா முக்தி அப்படின்ற ரெண்டு சிலபல் ரெண்டு எழுத்து தமிழ்ல வந்து மூ யுக்தின் மூணு எழுத்து இருக்கு ஆனா இது ரெண்டு சிலபலா பிரிக்கப்படுது முக் தி அப்படின்னு ஸோ முக் அப்படின்னா விடுதலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒன்னுல இருந்து விடுபடுறது விடுதலை அடையறதுக்கு பேர் தான் முக்தி சாஸ்திரம் சொல்லுது இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த இடம் பௌதிக உலகம் இருக்கு இல்லையா இது சம்சார சாகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மிகப்பெரிய கடல் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்கு என்ன சம்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறோம் பௌதிக உலகத்தை இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பேர் இருக்கு துர்கா துர்கா அப்படின்னா நம்ம உடனே அம்மன் அப்படின்னு நினைப்போம் அம்மன் அதாவது துர்கை அவங்க வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால இதற்கும் அதே பேர் தான் துர்கா துர்கா அப்படின்னா பெரிய கோட்டை அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பௌதிக உலகமானது மிகப்பெரிய கோட்டையோட ஒப்பிடப்படுது இந்தியால இருக்க மிகப்பெரிய கோட்டை செங்கோட்டை ரெட் போர்ட் சோ கோட்டை அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் முதல்ல நினைவு வர்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்றது கோட்டை அப்படின்றது பொதுவா எங்க இருக்கும் எங்கெல்லாம் ராஜாக்கள் இருக்காங்களோ ராஜாவுடைய அரண்மனை இருக்கோ முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் மிகப்பெரிய கோட்டைகள் எழுப்பப்படும் ஒரு இடத்த பார்த்தோன்னே நம்ம இது ஒரு கோட்டை அப்படின்னு எப்ப தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னா அந்த கோட்டையை சுத்தியும் இருக்கக்கூடிய செவுறு எல்லாமே ரொம்ப பெருசு பெருசா இருக்கும் அந்த கோட்டைக்குள்ள யாரும் நுழைய முடியாது அந்த கோட்டையில இருந்து யாரும் வெளியில எகை குதிச்சு தப்பிச்சு வர முடியாது அவ்வளவு பலமான பாதுகாப்பும் உள்ள இருக்கும் அந்த செவுறு உட்பட எல்லாமே அது கேட்டுறார் போல கட்டப்பட்டிருக்கும் ஸோ சாஸ்திரம் சொல்லுது இந்த பௌதிக உலகம் அப்பேற்பட்ட கோட்டை துர்கா மிகப்பெரிய கோட்டை இல்லைன்னா ஜெயில் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஜெயில போனாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஜெயிலுடைய செவரு பெருசா இருக்கும் சின்ன சின்ன ஜெயில்கள்ல சின்ன சின்னதா செவர் இருக்கலாம் பட் ஏற்காடு அடிவாரத்துல இருக்க சேலத்தினுடைய அந்த பெரிய ஜெயில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா பாக்கலாம் சுவர் அவ்வளவு பெருசு இருக்கும் ஏன்னா உள்ள இருந்து யாரும் வெளியில குதிச்சிட கூடாது அப்படின்னு சோ இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள அந்த மாதிரி சுத்தியும் கட்டப்பட்டிருக்கு உள்ள நம்ம எல்லாரும் மாட்டிட்டு இருக்கும் சோ இப்ப இந்த நிலையில இருந்து விடுபடுறது தான் முக்தின்னு சொல்லப்படுது இப்படி கட்டப்பட்டு பந்தப்பட்ட நிலையில இந்த மிகப்பெரிய கோட்டைக்குள்ள நம்ம இருக்கோம் இல்லையா இதுல இருந்து ஒருத்தர் விடுபடுறது கிருஷ்ணர் சொல்றார் இந்த கோட்டைக்குள்ள வெறுமன துக்கம் மட்டும்தான் இருக்கு சந்தோஷமே இல்ல உன்னுடைய உண்மையான நிலை நீ எப்பொழுதுமே ஆனந்தமயோ பியாசாத் எப்பவுமே ஆனந்தமயமா இருக்க வேண்டியவன் ஆனா இங்க உள்ள இந்த கோட்டைக்குள்ள இருக்கிறனால நீ எப்பொழுதும் கஷ்டப்பட்டு இருக்க சோ இப்ப இந்த கஷ்டமான நிலையில இருந்து வெளியில சந்தோஷமான நிலைக்கு வர்றதுக்கு பேர் தான் முக்தி முக்தி அப்படின்னா விடுதலை விடுபடுறது சோ இந்த கஷ்டமான நிலையில இருந்து விடுபடுறது பேர் தான் முக்தின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது மேலும் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த முக்தி அப்படின்றத மனித வாழ்க்கையில மட்டும்தான் ஒருத்தனால அதற்கான முயற்சியில ஈடுபட முடியும் மொத்தம் எண்பத்தி நாலு லட்ச வகையான உயிரினங்கள் இல்ல உடல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்குன்னு சாஸ்திரம் விளக்குது ஜலஜா நவ லட்சாணி ஸ்தாவரா லட்ச விங்சதி கிருமையோ ருத்ர சங்காய பக்ஷினாம் தச லட்சணம் திரிம்சா லட்சாணி பசவக சதுர் லட்சாணி மானுஷக மொத்தமா சேர்த்து எண்பத்தி நாலு லட்ச வகையான உயிரினங்கள் இருக்கு சோ மனித பிறவியில மட்டும்தான் ஒருத்தன் இந்த முக்தி விடுதலைன்றதை அடைய முடியும் இதை அடையணும் அப்படின்னா ஒரு நாலு விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு 
இதை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு இலக்குன்னு சொல்லலாம் வாழ்க்கையில இல்ல வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்னு சொல்லலாம் சோ அது சமஸ்கிருதத்துல புருஷார்த்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது நாலு புருஷார்த்தங்கள் புருஷ அப்படின்னா நபர் அப்படின்னு அர்த்தம் அர்த்தம் அப்படின்னா இலக்கு கோல் சோ ஒரு ஒரு நபரும் அவனுடைய இந்த இலக்கு இருக்கு இல்லையா முக்தி அடையணுங்கிற இலக்கு அதற்கு இந்த வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி இதுக்குதான் வேதங்கள்ல முழுக்க இதுதான் இருக்கு இந்த நாலு விஷயங்கள் புருஷார்த்தஸ் என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னா தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக்ஷம் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இப்ப கடைசியா இருக்கிற மோக்ஷம் அப்படின்றத நம்ம இவ்வளவு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் மோக்ஷம் முக்தி இப்ப அந்த மோக்ஷம் இல்ல அந்த முக்தியை அடையணும் அப்படின்னா மீதி இருக்க மூணையும் ஒருத்த சரியா பண்ணணும் பண்ணும் பொழுது அவனால அந்த மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள் விளக்குது உடனே நம்ம நினைக்கலாம் என்னங்க இதெல்லாம் ஏதோ புதுசா இருக்கு தர்மங்கிறீங்க அர்த்தங்கிறீங்க காமங்கிறீங்க இது எல்லாமே நம்ம சாதாரணமா எந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்ப குறிப்பா தமிழ்லயே எடுத்துக்கிட்டா கூட தமிழ்நாட்டிலே எடுத்துக்கிட்டா கூட எல்லாரும் படிச்சு பயிற்சி பண்ணி கத்துக்கிட்டு இருக்க விஷயங்கள் தான் இது சமஸ்கிருதத்துல கேட்டாலும் நமக்கு ஏதோ இது வித்தியாசமா தெரியலாம் நம்ம எல்லாருமே இதை வந்து என்ன சொல்றது சிறு வயதுல இருந்து நம்ம கேட்டுட்டு தான் இருக்கும் இப்ப இந்த உபன்யாசம் ஆரம்பத்துல சொல்லியிருந்தோம் போன வாரம் சித்தரி பிரபு உபன்யாசம் பகவத்கீதையை பத்தி கொடுத்திருந்தார் அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா பகவத்கீதை உலக பொதுமறை நூல் அப்படின்னு உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் பொதுவான அறிவுரைகளை கொடுக்கக்கூடிய நூல் அப்படின்னு ஆனா சாதாரணமா வெளியில இருக்க மக்கள் கிட்ட உலக பொதுமறைன்னு கேட்ட என்ன நூல் சொல்லுவாங்க திருக்குறள் அதுல இருக்கக்கூடிய அறிவுரைகள் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது சோ திருக்குறள் நம்ம தெரியும் திருவள்ளுவர் அப்படின்றவர் எழுதினார் திருக்குறள் இப்போ அந்த திருக்குறள் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல் அவர் கொடுத்தார் அந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரலை மூன்று பிரிவுகளா அவர் பிரிச்சிருந்தார் இல்லையா மூன்று பால் அப்படின்னு சொல்லப்படும் என்னன்னா அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் சோ இது மூணு தான் அவர் பிரிச்சது நம்மளும் அத பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம் அறத்துப்பால் அறம் பொருள் காமம் அறம் பொருள் இன்பம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதேதான் இப்ப நம்ம பார்த்த தர்மம் அர்த்தம் காமம் தர்மம் அப்படின்றது அறத்தை குறிக்குது அர்த்தம் அப்படின்றது பொருள் காமம் அப்படின்றது இன்பம் அதுதான் இங்க நம்ம திருக்குறள்லயும் அவர் கொடுத்திருக்காருன்னு பார்த்தோம் அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் சோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்க திருக்குறள்ல இதெல்லாம் இருக்குன்றனால திருக்குறள் உலக பொதுமறை நூல் அப்படின்னு திருக்குறள்ல அவர் வெறும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது குரல்ல தான் இதை கொடுத்தாரு ஆனா வேதங்கள் முழுக்க முழுக்க இதைதான் பேசுது அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணரும் சொல்றார் எல்லாருமே விளக்குறாங்க இது மட்டும் இல்லாம திருக்குறள் அவர் கொடுக்காத முக்கியமான விஷயத்த வேதம் சொல்லுது என்னது இந்த அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமம் இல்ல அறம் பொருள் இன்பம் இதெல்லாம் ஒருத்தனை எதுக்கு கொண்டு போனோம் கடைசியா இருக்கக்கூடிய மோக்ஷம் தமிழ்ல நம்ம பொதுவா சொல்றது உண்டு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு சோ அந்த மோக்ஷம் ஒருத்த அடையணும் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஒழுக்கத்தோட ரொம்ப தெளிவா அதுல இருக்க சீக்வன்ஸே தான் முதல்ல அறம்னு பார்த்தோம் பொருள் பார்த்தோம் இன்பம் பார்த்தோம் வீடு பார்த்தோம் இப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா யார் ஒருத்தன் மோக்ஷம் அடையிறானோ முக்தி அடையிறானோ அவனாலதான் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து வெளியில வர முடியும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்படின்றது கேள்விப்பட்டோம் ஆனா வெவ்வேறு விதமான மக்கள் இந்த நாளுல ஒரு ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்றாங்க இப்ப நம்ம ஆரம்பத்துல சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா முக்திங்கிறத ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த நினைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு முதல்ல சொல்லியிருந்தோம் அனைத்திற்கும் ஆசைப்படு நீ ஆசைப்படுறதெல்லாம் அடைஞ்ச அப்படின்னா இதுதான் முக்தின்னு ஒரு குரூப் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பேற்பட்டவர்கள் இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீ அனைத்திற்கும் ஆசைப்படு அப்படின்றாங்களா அப்பனா இருக்கிற எல்லா பொருள்கள் எல்லாத்துக்கும் நீ ஆசைப்படு அதை அடைஞ்சனா அதுதான் வந்து முக்தி சோ இப்படி ஒரு குரூப் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு குரூப் என்ன சொல்றாங்க நீ வந்து மற்ற சாதாரண நபர்களாலாம் பண்ண முடியாத வேற ஏதாவது ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டியை நீ எக்ஸிபிட் பண்ண அப்படின்னா அதுதான் முக்தி அப்படின்னு ஒரு குரூப் சொல்றாங்கன்னு பார்த்தோம் 
ஒரு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா இதுதான் முக்தி இதுதான் முக்தி இதுதான் முக்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இதுதான் நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும் இதுதான் சந்தோஷம் கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு அப்பேற்பட்டவங்களை சாஸ்திரம் நாலு பிரிவா பிரிக்குது நான்கு வகையான மனிதர்கள் அப்படின்னு கர்மி ஞானி யோகி பக்தன் சோ இன்னைக்கு மக்கள் எதுவும் புதுசா ஒரு ஒருத்தவங்களும் புதுசு புதுசால எந்த கான்செப்டும் கொண்டு வர கிடையாது இதெல்லாம் முன்னாடியில இருந்து இருந்துட்டு இருக்கு இருக்கிற மக்களும் சாஸ்திரங்கள்ல ஏற்கனவே வகைப்படுத்தப்பட்டு பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க சோ இப்போ நாலு விதமான மக்கள் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் கர்மி ஞானி யோகி பக்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பேருமே சந்தோஷமா இருக்கணும் இந்த துக்காலயமான இடத்துல இருந்துகிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் அந்த முக்தி அப்படின்ற நிலையை அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா நாலு பேரும் வெவ்வேறு விதத்துல முயற்சி பண்றாங்க அதுல யார் உண்மையான முக்தி அடையறா அப்படின்றதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க இருக்கோம் இப்ப முதல்ல சொன்னோம் அந்த அனைத்திற்கும் ஆசைப்படு அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் அப்பேற்பட்ட எண்ணத்துல நம்ம சந்தோஷத்தை அடையணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க தான் இந்த நான்கு வகையில் இருக்கக்கூடிய முதல் வகையான கர்மி கர்மி அப்படின்றவனுடைய வரையற என்ன அப்படின்னா அவன் இந்த பௌதி உலகத்துல இருக்க பொருட்களை கொண்டு நான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இந்த உலகத்துல எனக்கு இது ஏதாவது கிடைச்சிருச்சுன்னா நான் சந்தோஷமாயிடுவேன் இந்த உலகத்துல எனக்கு இது கிடைச்சிருச்சுன்னா நான் முக்தி அடைஞ்சிட்டேன் சோ அது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம பாக்குறோம் இங்க பௌதி உலகத்துல இருக்க ஒரு ஒருத்தங்களும் ஒரு ஒரு விதமான ஆசை எப்பொழுதும் ஏதாவது ஒரு ஆசை ஒரு ஒருத்தனுக்கும் வந்துட்டேதான் இருக்கு உதாரணத்துக்கு சின்ன வயசுல சின்ன பையனா இருந்தப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் முதல்ல ஒரு ஆசை வந்திருக்கும் பார்த்தோன்னே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைக்கிள் சைக்கிள் எப்படியாவது வந்து ஒரு சைக்கிள் வாங்கிடணும் எத்தனையோ குழந்தைங்க வந்து சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க பசங்க சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க எனக்கும் அதே மாதிரி சைக்கிள் வேணும் எத்தனை பசங்க வீட்டுல வந்து நம்ம நச்சரிச்சிருப்போம் சைக்கிள் வேணும் சைக்கிள் வேணும் சைக்கிள் வாங்கி கொடுங்க சைக்கிள் வாங்கி கொடுங்க ஏன்னா இப்ப அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் துக்கத்துல இருக்கேன் இந்த ஒரே ஒரு சைக்கிள் மட்டும் எனக்கு வாழ்க்கையில கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வாழ்க்கையில எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறான் கரெக்டா அதே மாதிரி அவனுக்கு சைக்கிள் அவங்க அப்பா வாங்கி கொடுத்துட்றாரு வாங்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது முதல் நாள் அந்த சைக்கிளை அப்படியே பத்திரமா ஒரு சின்ன ஸ்கிராச் கூட விழுந்துடாம போற வழியில எந்த சேத்துலயும் அந்த சைக்கிளை விட்டுறாம அப்படியே பத்திரமா கொண்டு போயிட்டு வருவோம் ரெண்டாவது நாளும் வேற யாராவது சைக்கிள் புதுசா இருக்கடா கொஞ்சம் கூட நான் ஓட்டி பார்த்துட்டு வரேன் ஆஹா புது சைக்கிள் நான் தரமாட்டேன் அப்படியே பத்திரமா பார்த்துப்போம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு ஒரு மாசம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சைக்கிள் மேல எவ்வளவு ஆர்வத்தோடு அந்த சைக்கிளை வாங்கினானோ அந்த ஆர்வம் போயிடும் ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் வரைக்கும் மேபி அவன் அந்த சைக்கிளை அப்படியே பாதுகாத்து பாதுகாத்து கழுவி நீட்டா வச்சிருந்து வச்சுட்டு இருப்பான் அப்படியே பத்திரமா யாருமே அந்த சைக்கிளை தொட்டர கூட கூடாதுன்னு பூட்டி சாவிய பாக்கெட்ல வச்சுக்குவோம் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நேத்து நடந்துச்சு அந்த சைக்கிளை பூட்ட கூட மாட்டோம் நேத்து அப்படி வந்து சைக்கிளை பூட்டாம விட்டு சைக்கிள் காணாம போயிடுச்சு அந்த சைக்கிளை வாங்கறதுக்கு எவ்வளவு ஆர்வம் இருந்தது வாங்கறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மிகப்பெரிய அளவு இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் போனோன்னா பௌதிக விஷயம் அப்படின்றனால அது அந்த உண்மையான இன்பத்தை கொடுக்கல சரி இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகுது ஒரு சைக்கிளில் வேணும்னு நினைச்சோம் வாங்கினா வாங்கி முயற்சி பண்ணா சந்தோஷம் கிடைக்கல போச்சு இப்ப கருமையா இருக்க அடுத்தது என்ன நினைக்கிறான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது ஒரு பைக் பைக் மட்டும் பைக் நிறைய பைக் நிறைய பேர் யூஸ் பண்றதை பாக்குறான் பார்த்துட்டு பல்சர் டிஸ்கவர் ஹோண்டா யூனிகான் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு எதை வாங்கலாம் எது இருக்கிறதுலயே வந்து பாக்கிறதுக்கு அட்ராக்டிவா பாக்கிறதுக்கு கவரக்கூடியதா இருக்கும் அத வேர்க்குதுன்னு போட்டாரு சோ அத நம்ம வந்து வாங்கணும் ஏன்னாலும் நான் காலேஜ் டேஸ்ல நான் கல்லூரி படிச்சுட்டு இருந்த சமயத்துல ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா காட்டிக்கணும் இல்ல அவங்களுடைய ஆசைக்காக இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வண்டியோடைய விலை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் இருக்கும் ஆனா ஒரு லிட்டருக்கு அது எவ்வளவு மைலேஜ் கொடுக்கும்னா பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் கொடுத்தாலே பெருசு ஆனா அதுவே அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்கிற வண்டி எழுபது கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு எது முக்கியம் 
எனக்கு அந்த மாதிரி பைக் வேணும் சோ அந்த மாதிரி பைக் வாங்குறான் ஓட்டுறான் வேகமா போவோம் சோ அதே மாதிரிதான் சைக்கிள் மாதிரி பார்த்து 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 பாதுகாப்போம் சந்தோஷம் கொடுக்கும் சொல்லி கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா அதுலயும் சந்தோஷம் போயிடுது இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகுது காலேஜ்ல பைக் முதல் விஷயம் அப்படின்னா ரெண்டாவது அடுத்தது காலேஜ்ல வந்து பைக் முக்கியம் ரெண்டாவது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு பையனுக்கு ஒரு ஒரு பெண் தோழி இருக்கணும் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் தோழன் இருக்கணும் சோ உடனே வந்து அவனுடைய ஆசை அதுதான் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க சோ எனக்கும் ஒரு அழகான பொண்ணு கேர்ள் ஃப்ரெண்டா வேணும் இது இவங்க மட்டும் கிடைச்சிட்டா அப்படின்னா என் லைஃப் வந்து சக்சஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறான் சோ இன்னைக்கு சமுதாயத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இன்னும் வெளி நம்ம ரொம்ப கண் கூடவே நம்ம பாக்குறோம் சோ உதாரணத்துக்கு அவன் எதிர்பார்க்கற மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சிருச்சு ஒரு பையனுக்கு ஒரு பெண் தோழி கிடைச்சிடறா ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஆண் தோழன் கிடைச்சிடறான் அந்த நட்பு இல்ல அந்த நட்புல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் வாழ்க்கை கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தொடர்றதா என்ன காலேஜ் நாலு வருஷம் முடியறதுக்குள்ள எத்தனை பேரை மாத்துறாங்கன்னு தெரியாது ஏன் அப்படின்னா அதுலயும் சந்தோஷம் இல்ல இப்ப எப்படி நம்ம பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஒரு விளம்பரம் மேபி இப்ப அந்த விளம்பரம் வரது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னர் ஒரு கார்னுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த விளம்பரத்துக்காக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆண் ஒரு பெண்மணி கிட்ட வந்து அவன் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்றான் என்னை வந்து ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதனுடைய ஸ்டேட்மெண்டே என்ன அப்படின்னா அவன் கேக்குறது அடுத்த ஆறு மாசத்துக்கு நீ என் கூட இருப்பியா ஏன்னா வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு கார் விளம்பரத்துக்காக என்ன அப்படின்னா இந்த காரை நீங்க ஆறு மாசம் மட்டும் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த காரை ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டு வேற கார் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு டீல் அந்த மாதிரி சோ அதுக்கு அவன் வந்து இந்த உறவு முறையில இப்படி கேட்கறாங்க ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு சமுதாயம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு லிவின் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி லிவின் லிவின் அப்படின்னா உனக்கும் எனக்கும் பிடிச்சிருக்க வரைக்கும் நம்ம ஒன்னா வாழலாம் எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு எதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீ கணவன் நான் மனைவி எதுக்கு இதெல்லாம் உனக்கும் எனக்கும் பிடிச்சிருக்க வரைக்கும் ஒன்னா வாழலாம் பிடிக்கலையா நீ வேற ஒருத்தன் கூட போ நான் வேற ஒருத்தி கூட போறேன் அப்படிதான் இன்னைக்கு வெளிநாடு கிடையாது இந்தியாவும் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அந்த உறவு முறையில அந்த விஷயம் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது அந்த கர்மி எதிர்பார்க்கறான் இல்லையா பௌதி உலகத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் அடைஞ்சிட்டேன்னா போதும் எனக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்தோன அடுத்தது நினைக்கிறது என்ன சைக்கிள் முடிஞ்சது ஒரு பெண் ஒரு மனைவி கிடைச்சிட்டான்னு வச்சுக்குவோம் அடுத்த அவனுடைய பெரிய குறிக்கோள் பெரிய வீடு கட்டணும் பெரிய வீடு கட்டிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து இங்க வந்து செட்டில் ஆன மாதிரி இது இந்த இடம் ஜெயில் அப்படின்றத பார்த்தோம் சோ ஜெயிலுக்குள்ள செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் பெரிய பெரிய முயற்சி பண்றாங்க சரி பெரிய வீடு கட்டிட்டா சக்சஸா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாலேயே இருக்கிற பெரிய வீடு கட்டினது யாரு அம்பானி முகேஷ் அம்பானி அவருடைய வீடினுடைய மதிப்பு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடியா இல்ல பதிமூணாயிரம் கோடி இல்ல பதினைஞ்சாயிரம் கோடி பதினைந்தாயிரம் கோடி ஒர்த் அவருடைய வீடு அந்த வீட்டுல வந்து இருபத்தி ஏழு மாடி இருக்கு அன்டிலியா அப்படின்னு சொல்லி பேரு இதுதான் அந்த வீடு இருபத்தி ஏழு அடுக்கு மாடி அந்த வீட்டுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் ஒரு மசாஜ் சென்டர் நூத்தி அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டு நினைக்கிறேன் அத்தனை கார் நிறுத்துற மாதிரியான பார்க்கிங் ஏரியா ஐம்பது பேர் உட்கார்ந்து பாக்குற மாதிரி சினிமா தியேட்டர் அறநூறு வேலைக்காரங்க நூத்தி ஐம்பது கிட்ட ரூம் ரூம்ஸ் ரூம் தெரியல எத்தனை சரியா ரூம் நம்பர் மறந்துட்டேன் அத்தனை ரூம் சோ இவ்வளவு வசதிகளோட அவர் வந்து அவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டியிருக்காரு அப்போ அவர் இருக்கிறதுல எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான நபரா இருக்கணும் அந்த வீடு கட்டி முடிச்சோன்னே உலகத்துல இந்தியாலேயே நான் தான் பெரிய வீடு கட்டியிருக்கேன்னு அவர் அவர் அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருக்கணும் ஆனா அந்த வீடை கட்டி முடிச்சுட்டு அவர் அந்த வீட்டுக்குள்ள குடி போகலையா ஏன் அப்படின்னா அந்த வீடு வாஸ்து படி கட்டப்படல நீங்க போனீங்க அப்படின்னா நீங்க நம்பர் ஒன் பணக்காரன் நிலையில இருந்து கீழே வந்துருவீங்க அப்படின்னாங்களாம் அதனால அந்த வீட்டு குடி போகல இருந்தாலும் அந்த வீட்டை வந்து கட்டியாச்சுல அந்த வீட்டை மேனேஜ் பண்ணுன்றதுக்காக அறநூறு வேலைக்காரங்க அந்த வீட்டுல இருக்காங்க சோ அப்ப அந்த வீட்டு ஓனர் யாரு 
அந்த வேலைக்காரங்க தான் வீட்டை வந்து தினமும் தொடச்சுக்கிட்டு வீட்டுல படுத்துட்டு தூங்கிட்டு அப்படி ஒருவேளை இவரே போனாருனா கூட இருபத்தி ஏழு ஃப்ளோர்ஸ் இருக்கு என்ன பண்ணுவாரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு அலாரம் வச்சு ஒரு மணி நேரம் நான் இந்த ஃப்ளோர்ல இருக்கேன் அடுத்த மணி நேரம் அடுத்த மாடியில இருக்கேன் அடுத்த மணி நேரம் அதுக்கு அடுத்த மாடியில இருக்கேன் அப்படின்னா கூட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இருக்கு ஸோ இது எதுவுமே நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது என்னதான் வேணாலும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே 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 போகலாம் பெரிய வீடா இருக்கட்டும் பணமா இருக்கட்டும் நிறைய பேரோட கனவு அதுதான் அப்படியே பணமலை பணமலை கொட்டணும் பெரிய அளவு வந்து பணம் சேமிக்கணும் 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 இவர நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் யாரு எலான் மஸ்க் இன்னைக்கு வந்து உலகத்திலேயே இருக்கிற மிகப்பெரிய பணக்காரர் நம்பர் ஒன் போன தடவை போன தடவைனா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு உபன்யாசம் கொடுக்கும் பொழுது நான் மேற்கொள்ள காட்டினா அப்போ யாரு நம்பர் ஒன் பணக்காரரா இருக்காருன்னு சொல்லி அப்ப வேற ஒருத்தர் இருந்தார் பெர்னா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சோ அவர் வந்து உலகத்திலேயே முதல் பணக்காரன்ற நிலையில இருந்தார் சரி அவர் அட்லீஸ்ட் அந்த நிலை அடைஞ்சிட்டாரே வாழ்க்கை பூரா அவர் இருக்க முடியுதுன்னு பார்த்தா இல்ல அதுக்குள்ள வேற ஒருத்தர் வந்துட்டார் இப்ப நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் இதே சமயத்துல கூட இன்னொருத்தர் வந்திருக்கலாம் சரி அப்படியே சேர்த்தா கூட ஓகே எனக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கு அவருடைய சொத்து எவ்வளவு தெரியுமா பதினாறு லட்சம் கோடி இதுதான் அவருடைய சொத்து மதிப்பு நூத்தி கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபது மில்லியன் டாலர்ஸ் அவருடைய சொத்தினுடைய மதிப்பு சரி அவ்வளவு சேமிச்சு வச்சா இந்த மாதிரி பணம் நம்ம நிறைய சேர்த்து சேர்த்து வச்சா அந்த முக்தி அந்த சந்தோஷம் அந்த ஆனந்தம்ன்றது கிடைச்சிருமா இவ்வளவு பணம் வச்சுக்கிட்டு தினமும் பயம்தான் அந்த பணத்தை பத்திரமா பாத்துக்கணுமே பத்திரமா பாத்துக்கணுமே ஒரு இருபது ரூபா நோட்டு தான் நம்ம வச்சிருப்போம் அதே எத்தனை ரூபா தொட்டு தொட்டு பார்ப்போம் அந்த இருபது ரூபா பத்திரமா இருக்கா ஐயோ இங்கே தொலைஞ்சு போச்சா ரீசெண்டா சைனால ஒரு இடத்துல வந்துட்டு ஒருத்தவங்க வீட்டுல ஒரு விவசாயி நிறைய பணம் சேர்த்து 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 வச்சிருந்திருக்காங்க சேர்த்து வச்சிருந்த பணத்தை எல்லாம் ஒரு நாள் எடுக்கலாம் அப்படின்னு போய் எடுத்து பார்க்கும் போது எல்லாத்தையும் கரையா சாப்பிடுச்சு சோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு சேமிச்சு 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 வச்சு கடைசியில எதுவுமே பிரயோஜனம் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி பௌதிகமான விஷயங்கள் எதுவா இருந்தாலுமே சரி நம்மள திருப்திப்படுத்த முடியாது சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாது அவர் சொன்னார் இல்லையா அனைத்திற்கும் ஆசைப்படு அதுதான் முக்தி நீ ஆசைப்படுறதெல்லாம் அடைஞ்சிட்ட அப்படின்னா உனக்கு வந்து சந்தோஷம் கிடைச்சிரும் கிடைக்காது ஏன்னா கிருஷ்ணர் கீதையில் என்ன சொல்றார் ஆதியந்த வந்த கவுந்தேய நதேஷு ரமதே புதக அப்படிங்கிறார் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் மேனுபேக்சரிங் டேட் இருக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு ஆரம்ப நாள் இருக்கு முடிவு நாள் இருக்கு சோ உன்னால தொடர்ந்து சந்தோஷம் பெற முடியாது ஆரம்பம் முடிவு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தினால நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஒண்ணு அந் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் பணக்காரர் யாருன்னு பார்த்தோம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒருத்தர் இருக்காரு நாளைக்கு அது ஒருத்தனை விட்டு போயிடலாம் வேற ஒருத்தர் வந்துடலாம் இன்னைக்கு உலகத்திலேயே வந்து என்ன சொல்றது இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு இந்தியா வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஃபுட்பால் வேர்ல்டு கப் நடந்துட்டு இருக்கு சோ ஃபுட்பால்ல வந்து எந்த கம் எந்த நாடு வந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கு எந்த நாடு இருக்குன்னு தெரியல உதாரணத்துக்கு ஏதோ போர்ச்சுகல்னு வச்சுக்கலாம் வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் அடுத்த வேர்ல்டு கப் நடக்கும் போது அதே நாடு ஜெயிக்குமா கப் இருக்குமா தெரியாது இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லா விஷயமே அப்படிதான் எந்த பொருளை நீங்க அடைந்தாலும் ஒண்ணு அந்த பொருள் உங்களை விட்டு போயிடும் இல்லைங்க என்கிட்ட எல்லாமே அப்படியே இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த பொருள் அங்கேயே இருக்கும் நீங்க அதை விட்டு போயிடுவீங்க அதனால பௌதிக பொருட்கள் எதுவுமே நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாது பிரபுபாதர் சம்பந்தமா ஒரு ஆஹ் அற்புதமான ஒரு 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 கதை மாதிரி ஒண்ணு சொல்லுவார் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு மிகப்பெரிய ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜா வந்து நிறைய தர்மம் சார்ந்த செயல்களையும் செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஆனா அவர் வந்து அதிகமா அவருக்கு எப்பொழுதுமே நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நான் நிறைய பணம் சேர்த்துக்கணும் நிறைய சொத்து வச்சிருக்கணும் நிறைய படைகளை வைக்கணும் நிறைய ஊரை கைப்பற்றணும் இதுதான் அவருடைய ஆசை சோ ஒரு நாள் அவங்க ஊருக்கு ஒரு சாது வர்றார் ஒரு சாது வந்துட்டு பாக்குறார் உள்ள வந்தோன்னு இந்த மன்னர் அவர் நல்லா எல்லா விதத்திலயும் உபசரிச்சு அவரை நல்லா எல்லாத்திலயும் கவனிச்சுக்கிறார் கவனிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த சாது கலம்பரப்போ இந்த மன்னருக்கு நம்ம இருக்கிறதுலயே நல்ல விஷயத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு நான் நீ வந்து நிறைய தர்மம் சார்ந்த செயல்களை நீ ஈடுபடுற ஆனா நீ வந்து பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடு அப்படின்னு சொல்லி 
இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய செல்வந்தனா இருக்கிறதுலயே மிக ரொம்ப சந்தோஷமான ஆளா இந்த உலகத்துல இருக்கணும் அதற்கான ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுங்க எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம் அது மட்டும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா வசதிகளையும் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படி ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்க அப்படின்ற சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாது பாக்குறார் இவனுக்கு இப்ப சொன்னா எதுவுமே புரியாது இவனுக்கு நம்ம அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிப்பா நீ கேட்ட ஆசீர்வாதத்தை தரேன் ஆனா ஒரு வேலை நீ பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா இந்த ஊர்லயே இருக்க மிகப்பெரிய முட்டாள் யாருன்றதை கண்டுபிடிச்சு அவன் கையில நீ ஒரு குச்சியை கொடு அப்படிங்கிறார் இந்த ஊர்லயே இருக்கிற ஒரு முட்டாளை கண்டுபிடிச்சு அவன் கையில நீ ஒரு குச்சியை கொடுத்து தினமும் இந்த ஊர் அவனை சுத்தி வர சொல்லு அவன் எப்ப அவனை விட இன்னொரு ஒரு முட்டாளை பாக்குறானோ அவங்க கையில அந்த குச்சியை கொடுத்துடணும் இதே மாதிரி ஒரு ராஜாங்கத்தை தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அது வரைக்கும் நீ வந்து நீ கேட்ட எல்லா வரமும் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் உடனே மன்னர் சேரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல அவருடைய மந்திரிகள் அமைச்சர் எல்லாரையும் அனுப்பிச்சு தேடுறாங்க இருக்கிறதுலயே முட்டாள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சோ அவங்களும் போய் தேடுறாங்க தேடி அந்த ஊர்லயே இருக்கிற அடிமுட்டாள் ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சு மன்னர் கிட்ட கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க மன்னர் அவங்க கிட்ட குச்சியை கொடுத்துடுறாரு கொடுத்துட்டு சொல்றாரு இந்த மாதிரி நீ ஒன்ன விட மிகப்பெரிய முட்டாளை கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நீ இந்த குச்சியை வச்சு சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் உனக்கு நான் சம்பளம் தரேன் அப்படின்ட்டு சோ ஒரு மாசம் போது ரெண்டு மாசம் போது மூணு மாசம் போது தொடர்ந்து அந்த முட்டாள் தேடிட்டே இருக்கான் ஆள் கிடைக்கவே இல்ல மன்னர் சம்பளம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு நாள் மன்னருக்கு உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாயிடு மருத்துவர்லாம் வந்து பாக்குறார் பாத்துட்டு மருத்துவர் சொல்றாரு மன்னர் கிட்ட இன்னும் கொஞ்ச நாளோ இல்ல கொஞ்சம் நேரமோ தான் நீங்க இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் உங்க உயிரை நீங்க விட போறீங்க ஒரு சில நாள்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மன்னர் ரொம்ப சோகமா படுத்திருக்காரு எல்லா ஊர்ல இருக்க மக்கள் எல்லாம் வந்து மன்னரை பாக்குறாங்க அப்போ இந்த செய்தியை கேட்டோம்னா அந்த முட்டாலும் அங்க வரும் வந்துட்டு மன்னரை வந்து பார்க்க வந்துட்டு மன்னர் கிட்ட கேக்குறான் மன்னரே சந்தோஷமா இருக்கீங்களா சௌக்கியமா இருக்கீங்களா அப்படின்னு மன்னர் உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாடி முட்டால் அடி மட்டும் முட்டால் நீ நான் என் எப்பேற்பட்ட மரண படுக்கையில படுத்திருக்கேன் என்ன பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கீங்களான்னு கேக்குற சரி பரவாயில்ல நீ ஒரு முட்டால் என்ன பண்றது இல்ல நான் கொஞ்சம் கஷ்டமான நிலையில இருக்கேன் நான் இங்க இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி மன்னர் சொல்றாரு சொன்னோன்னு இந்த முட்டால் கேக்குறோம் ஓ இங்க இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போகணுமா எங்க எவ்வளவு தூரம் போறீங்க அப்படின்னு உடனே இந்த மன்னர் சொல்றாரு எவ்வளவு தூரம்லாம் தெரியல ஆனா அது ரொம்ப தூரம் நான் வந்து ரொம்ப தூரம் போறேன் அப்படின்னு உடனே இந்த முட்டால் சொல்றாரு அப்ப நானும் கூட வரேன் என்னையும் தயவு செஞ்சு கூட கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு அப்ப அந்த மன்னர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல யாரையும் கூட கூட்டிட்டு போக முடியாது அந்த இடத்துக்கு தனியாதான் போகணும் யாரையும் கூட கூட்டிட்டு போறது வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு உடனே இந்த முட்டால் சொல்றான் நீங்க பொய் சொல்றீங்க நீ உங்க ராணியர் எல்லாம் கூட்டிட்டு போறீங்க என்ன தனியா விட்டுட்டு போறதுக்காக நீங்க இப்படி சொல்றீங்க தானே அப்படின்னு மன்னர் உடனே சொல்றாரு இல்லப்பா யாரையுமே கூட்டிட்டு போக முடியாது அதனாலதான் சரி அட்லீஸ்ட் உங்களுடைய இளைய ராணிய மட்டுமாவது கூட்டிட்டு போங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள மட்டுமாவது நீங்க கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மன்னருக்கு கோபம் வர ஆரம்பிக்குது ஏ யாரையுமே கூட்டிட்டு போக முடியாதுன்னு சொல்ற ராணியை கூட்டிட்டு போ ராணி எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போங்கன்ற ஒன்ன கூட்டிட்டு போக சொல்ற இளைய ராணியை கூட்டிட்டு போங்கன்ற யாரையுமே கூட்டிட்டு போக முடியாது நான் தனியா தான் போகணும் சரி அப்படியா பரவாயில்ல தனியா போகணுன்றீங்க ரொம்ப தூரம் போகணுன்றீங்க சரி நான் நம்ம அமைச்சர்கள் கிட்ட எல்லாம் சொல்லி குதிரை வண்டி ரெடி பண்ண சொல்றேன் அதுலயாவது போங்க நீங்க நடந்து போறேன்னு சொல்லி எல்லாம் போயிட்டு இருந்தா கால் வலிக்கும் அதனால நீங்க குதிரை வண்டியில போங்க மன்னருக்கு சமகோம் வந்துருது யார் கூடயும் போக முடியாது எதையும் எடுத்துட்டு போக முடியாது நான் தனியாதான் போய் ஆகணும் வர குளத்துக்கு நான் உன கொன்றுவேன் நீ அமைதியா இங்க இருந்து போயிடு இதுக்கப்புறம் நீ இந்த நான் இந்த ஊரை ஒண்ணு சுத்தி கூட வர வேணாம் ஒன்ன விட மிகப்பெரிய முட்டாள நீ இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது நீ இப்ப பேசுறதுல இருந்தே தெரியுது உன்ன விட மிகப்பெரிய முட்டால் யாருமே இருக்க முடியாது அதனால நீ இந்த விஷயம் இந்த செயலை விட்டுரு உனக்கு நான் சம்பளம் மட்டும் இந்த மாசம் மாசம் கொடுக்க சொல்றேன் நீ உன் வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு அந்த மன்னர் சொல்றாரு சொல்றான் அந்த முட்டால் சொல்றான் இல்ல இல்ல நான் இன்னைக்குதான் கண்டுபிடிச்ச என்ன விட மிகப்பெரிய முட்டால் ஒருத்தர் இருக்கான் உடனே இந்த மன்னர் கேட்கிறாரு உன்ன விட மிகப்பெரிய முட்டாளா அதுவும் இந்த நாட்டுலயா கூட்டிட்டு வாங்கன அப்படின்றாரு உடனே அந்த முட்டால் சொல்றான் இல்ல இல்ல அவர் இதே இடத்துலதான் இருக்காரு நம்ம கூட தான் இருக்காரு நம்ம கூட இருக்கானா யாரு ஏன்னு சுத்தி சுத்தி பாக்குறாரு சுத்தி சுத்தி பாத்துட்டே இருக்கும் போது உடனே அந்த முட்டால் என்ன பண்றான் வேகமா மன்ன
நீங்க இத்தனை வருஷமா கஷ்டப்பட்டு சேர்த்துன எத்தனையோ நாடுகள் இருக்கு எதையும் கொண்டு போக முடியாதுன்றீங்க ஆசைப்பட்டு ஆசைப்பட்டு பல ஆயிரக்கணக்கான ராணியர்களை திருமணம் பண்ணீங்க ஒருத்தரை கூட கூட்டிட்டு போக முடியாதுன்றீங்க கடைசியில எங்க போறீங்கன்னு கேட்டா எங்க போறான்னு கூட தெரியாதுன்னு சொல்றீங்க அப்ப உங்களை விட மிகப்பெரிய முட்டால் யாரா இருக்க முடியும் வாழ்க்கை பூரா எதுக்கு வாழ்ந்தோம் என்ன பண்றோம்னே தெரியாம பல விஷயங்களை சேர்த்து வச்சிருந்தீங்களே இது எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அது எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லி பல விஷயங்களை சேர்த்தீங்க ஆனா உங்களால எதையுமே எடுத்துட்டு போக முடியாதுன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்புறம் எதுக்கு நீங்க இதெல்லாம் சேர்த்துனீங்க அப்ப உங்களை விட மிகப்பெரிய முட்டால் யாருமே இருக்க முடியாது அப்படின்னு அவர் சொன்ன அவர் யோசிக்கிறாரு டே இத்தனை நாளா முட்டாளா தானா இருந்தா எப்படா திடீர்னு உனக்கு இப்படி ஒரு ஞானோதயம் வந்துச்சு அவர் சொல்றாரு நான் உண்மையிலே முன்னாடி வந்தாரலே ஒரு சாது உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு அவருடைய சீடன்னா அவர் உங்களுக்கு உண்மையான இந்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரு நீங்க கேட்கறதுக்கு தயாரா இல்ல அதனால அவர் என்னை அனுப்பிச்சு ஒரு சரியான சமயம் வரும்போது நீ இந்த பாடத்தை சொல்லிக் கொடுன்னு சொன்னாரு அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற எந்த பொருளை நீங்க அடைந்தாலும் சரி உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காது பௌதிக உலகத்துல இருக்க எந்த பொருளை அடைந்தாலும் சரி சந்தோஷம்ங்கிறது கிடைக்காது சோ அந்த துக்காலயம்ங்கிறத நீங்க வந்து அங்க இருந்து விடுதலை பெற முடியாது சோ முதல் நம்ம பார்த்த அந்த கேட்டகரி கர்மின்றவன் இந்த பௌதிக உலகத்துல என்ன விஷயத்துல என்னதான் தேடனாலும் சந்தோஷம்ங்கிறதே கிடையாது இல்லைங்கண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சந்தோஷம் கிடைக்குது என் வாழ்க்கையில சந்தோஷமும் துக்கமும் கலந்துதான் இருக்கு அப்படின்னா சாஸ்திரம் சொல்லுது அந்த சந்தோஷம்ங்கிறது எப்படி தெரியுமா ரெண்டு துக்கத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற கேப் ஒரு துக்கம் முடிஞ்சு அடுத்த துக்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய இடைவேளை தான் சந்தோஷமா பிரபுபாத சொல்லுவார் முன்னர் காலத்துல ராஜாக்கள் இருந்த சமயத்துல யாராவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீரியஸான தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த குற்றம் பண்ணவன படகுல ஏத்திட்டு சமுதிரத்துக்கு போவாங்களாம் போயிட்டு சமுதிரத்துக்கு நடுவுல கொண்டு போயிட்டு அவனுடைய தலையை பிடிச்சி அவனை தண்ணிக்குள்ள முக்குவாங்களாம் தண்ணிக்குள்ள முக்கி அப்படியே அழுத்தி பிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க பிடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க பிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட தண்ணிக்குள்ளேயே தலையை மூழ்கி வச்சிருந்தா என்ன ஆகும் மூச்சு விட முடியாம செத்து போயிடுவோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அவன் மூச்சு விட முடியாம சாகக்கூடிய நிலையில இருக்கும் பொழுது அவனை தண்ணியில இருந்து வெளியில எடுப்பாங்களாம் சும்மா ஒரே ஒரு மூச்சு அவன் விடக்கூடிய விதத்துல வெளியில எடுத்துட்டு அவன் அப்பாடா நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அடுத்த செகண்ட் தண்ணிக்குள்ள முக்கிடுவாங்களாம் சோ அதுதான் இந்த பௌதிக உலகத்துல துர்கா மாயா அதுதான் பண்றாங்க வெறும் முழுக்க 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 இங்க துக்கம் தான் ஒரு துக்கம் முடிஞ்சு இன்னொரு துக்கம் ஆரம்பிக்கிற கேப்ப நம்ம சந்தோஷம் நினைக்கிறோம் சோ அந்த நாலு பிரிவுல நம்ம பார்த்த முதல்ல கர்மி அதுதான் முக்தி இந்த பௌதிக பொருள் ஏதாவது ஒண்ணு அடைஞ்சிட்டா நமக்கு முக்தி அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கவே செய்யாது ரெண்டாவது பிரிவு யாருன்னு பார்த்தோம் ஞானி ஆனா ஞானிக்கு முன்னாடி அந்த மூணாவதா இருந்த யோகி அப்படின்ற பிரிவை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப இந்த யோகிங்கிற பிரிவுல இருக்கவங்க என்ன பண்றான் அப்படின்னா இப்ப இந்த கர்மியா இருந்தவன் என்ன பண்ணா இந்த பௌத்திக உலகத்துல இருக்கிற பல விஷயங்களை முயற்சி பண்ணி இதை அடைஞ்சா சந்தோஷம் கிடைச்சிரும் அதை அடைஞ்சா சந்தோஷம் கிடைச்சிரும்னு நினைச்சாங்க இப்ப யோகின்றவனுக்கு இதெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்காதுன்னு தெரியும் அவன் என்ன பண்றான் இந்த உலகத்துக்கு தாண்டி வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு நான் போயிட்டேன் அப்படின்னா அப்ப நான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு விஞ்ஞானிகளுடைய ஆசையும் அதுதான் விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க ஸ்பேஸ்ல என்ன இருக்கு மூன்ல என்ன இருக்கு நிலால என்ன இருக்கு மார்ஸ்ல என்ன இருக்கு இதெல்லாம் தேடுறாங்க அங்க போயிட்டு எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லையா ரீசெண்டா ஒரு ஒரு போட்டோ ஒண்ணு வந்திருந்தது அதாவது ஸ்பேஸுக்கு வந்து ஒரு இப்போ இப்போ நிலாவுக்கு போகணும் வேற கிரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி இவ்வளவு முயற்சி பண்றாங்க இல்லையா ஒரு விஞ்ஞானி ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி போறாருன்னு வச்சுக்கோம் இவ்வளவு முயற்சி பண்றாங்க அவங்க பல கண்டுபிடிப்புகள் மூலியமா வந்து நம்ம அங்க போகணும் இங்க போகணும் அங்க போகணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்றாங்க சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா யோகிங்கிறவன் அந்த நிலையை ரொம்ப எளிமையா அடையிறானோ சோ பக்தர்கள் வந்து ஒரு ஒரு போட்டோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஒரு சயின்டிஸ்ட் நிலாவுக்கு போய் இறங்குறாரு இறங்கி பார்த்தா அங்க ஒரு பக்தர் வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காராம் உடனே பார்த்தோன்னே இவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு சோ உடனே அந்த சயின்டிஸ்ட் கேக்குறாரு ஹவு டிட் யூ கெட் ஹியர் நீ எப்படிப்பா இங்க வந்த நான் இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டுல நாங்க இங்க வந்தோம் அப்படின்னு உடனே அந்த பக்தர் பதில் கொடுக்கிறாரு ஐ ஹாவ் புக் ஃபார் யூ ஈஸி ஜேர்னி டு அதர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு 
அதாவது பிரபுபாருடைய புஸ்தகம் ஈசி ஜேர்னி டு அதர் பிளானட்ஸ் வேறு கிரகங்களுக்கு எளிமையான பயணம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு சோ அதுல வந்து அதாவது சாஸ்திரங்கள்ல விளக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு யோகியா இருக்கக்கூடியவன் அவன் நினைச்சான் அப்படின்னா இங்க இருந்து வேற ஒரு கிரகத்துக்கு அவனால பயணிக்க முடியும் சோ அதனால நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி செயலை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது முக்தி ஒரு யோகி அப்படின்றவன் இந்த மாதிரி வேற கிரகங்களுக்கு போறதா இருக்கட்டும் இன்னும் நிறைய யோக சித்திகள் அப்படின்றது எல்லாமே அந்த யோகின்றவன் வந்து அடையிறான் இப்ப ஆனா அப்படி போயிட்டா கூட நமக்கு அதாவது சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க போனதுக்கு அப்புறமே என்ன பண்ண போறோம் இப்ப அங்க போகணும்னு நினைக்கிறாங்க சயின்டிஸ்டே எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து மூணுக்கு போகணும் மார்ஸுக்கு போகணும் வெவ்வேறு கிரகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணணும்ன்றது அவங்களுடைய கோல் இந்த பூமியில இருந்துட்டு நம்ம என்னென்ன பண்ணோமோ இங்க இருந்துட்டு எப்படி ஒரு சைக்கிள் வாங்கணும் இங்க இருந்துட்டு எப்படி ஒரு வீடு வாங்கணும் இங்க இருந்து எப்படி ஒரு கார் வாங்கணும் நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா தூங்கணும் நல்லா நான் வந்து என்ன பாதுகாத்துணும்னு நினைச்சோமோ அதே தான் அந்த நிலவுல போய் உட்காந்து பண்ணணும்ன்றதுதான் ஆசை சோ இதே செயலையே ஒருத்தன் போயிட்டு அங்க இருந்து பண்ணானாலும் அவனுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமா கிடைக்காது ஏன்னா கிருஷ்ணர் கீதை சொல்றார் ஆ பிரம்ம புவனா லோக புனராவர்த்தினோர்ஜுனா பிரம்ம லோகம் இந்த பௌத்த உலகத்திலே இருக்க உயர்ந்த லோகம் நிலவுலாம் பக்கத்துலதான் இருக்கு அந்த பிரம்ம லோகத்துக்கே போனா கூட ஒருத்தனுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காது ஆனா யோகிகளா இருக்கக்கூடிய என்ன நினைக்கிறாங்க நான் இந்த மாதிரி வேற எங்கேயாவது போகணும் குறிப்பா இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பின்பற்றக்கூடியவங்க அஷ்டாங்க யோகம்னா எட்டு நிலைகள் இருக்கு அதுக்குள்ளலாம் நம்ம போனோம்னா ரொம்ப லேட் ஆயிடும் சோ அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பின்பற்றக்கூடியவங்க அஷ்ட சித்திகளை பெற முடியும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு 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 குரூப் ஒரு ஆன்மீக இயக்கம்னு சொல்லிக்க குரூப் அவங்க என்ன சொல்றாங்க சாதாரண மனிதனால பண்ண முடியாத செயலை நீ ஏதாவது பண்ணிட்ட அப்படின்னா அதுதான் முக்தி அதாவது விபூதி கொடுக்கறது வாயில இருந்து லிங்கத்தை எடுக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க முக்தி அடைஞ்சவர் சோ அவ்வளவு சீப்பா வேணா சாஸ்திரம் சொல்லுது யோக சித்திங்கிறது இதை விட இன்னும் சிறந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதாவது யோக சித்திகள் பாத்தீங்கன்னா அனிமா லகிமா மகிமா பிராப்தி பிராகாமிய ஈஷித்வா வசித்வா கடைசியா காமா விசாயிதா மொத்தம் எட்டு சித்திகள் சொல்லப்படுது இந்த சித்திகள்லாம் நீங்க வாயில இருந்து லிங்கத்தை எடுக்கிறதோ கையில இருந்து விபூதி கொடுக்கறதோ அதை விட மிக உயர்ந்த சித்திகள் முதல்ல அனிமான்னு பார்த்தோமா அனிமா அப்படின்னா சின்னதுலயே சின்னதாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு எறும்பு சின்னதா இருக்குன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு சித்தி கிடைக்கும் அதன் மூலியமா நீங்க அந்த எறும்பை விட சின்னதா ஆக முடியும் மகிமா அப்படின்னா பெருசுலயே பெருசாகிறது இருக்கிறதே எது பெருசோ அந்த மாதிரி பெருசாகிறது லகிமா அப்படின்னா வெயிட்லெஸ் அப்படியே இருக்கிறது மென்மையிலே மென்மையாகிறது இந்த மாதிரி சித்திகள்லாம் அடைய முடியும் அடைஞ்சவங்க சமீப காலத்துல கூட இருக்காங்க யோகிகள் சில பிரபுபாதர் சொல்லுவார் இந்த முதல்ல இருக்கு இல்லையா என்ன பார்த்த முதல்ல அனிமா அப்படின்ற சித்தி இந்த சித்தி பிரபுபாதர் சொல்லுவார் அவர் அவர் சொல்லும் போது சொல்றார் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவில திரைலிங்க சுவாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தாராம் இதுதான் அவருடைய படம் திரைலிங்க சுவாமி அப்படின்ட்டு இவர் வந்து அதிகப்படியான நேரம் என்ன சொல்லணும் எப்பொழுதுமே ஊர்ல வந்து எந்த விதமான ஆடையும் இல்லாம நிர்வாணமா தான் தெரிஞ்சிட்டு இருப்பாராம் சோ அதனால நிறைய மக்கள் வந்து போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவர் வந்து கைது செய்யுங்க அவர் சமுதாயத்துல இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு எதாவதுன்னு சொல்லுவாங்களாம் சரின்னு சொல்லி போலீஸ் அவரை தேடி கொண்டு போய் கைது செய்து ஜெயில போட்டு பூட்டிட்டு வெளியில வந்து பார்த்தா அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷம் அவர் வெளியில இருப்பாராம் ரோபா சொல்றாரு ஏன்னா அவருக்கு அந்த அனிமான்ற சித்தி இருந்தது நீங்க பார்க்கலாம் எவ்வளவு பெரிய உடல் அவருக்கு இருந்துச்சு உள்ள ஜெயில போட்டு பூட்டினோன்னா அந்த ஜெயில் கம்பிக்கு நடுவில் கேப் இருக்கும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு அவர் தன்னுடைய சைஸ சுருக்கிட்டு வெளியில வந்துருவாராம் அனிமா சித்தி சோ அதே போல லகிமா சித்தி இருக்கு லகிமா சித்தினா காத்துல பறக்கிறது காத்துலயே மிதக்கிறது வெயிட்லெஸ் ஆக இருக்கிறது தண்ணி மேல நடக்கிறது சோ இந்த மாதிரியான சித்திகள்லாம் ஒரு யோகியால பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா சரி இதுதான் முக்தியா இது சந்தோஷத்தை கொடுக்குதா அப்படின்னு கேட்டா சாஸ்திரம் சொல்லுது இதை அடையறதுக்கு அவங்க பல கிட்டத்தட்ட சொல்லணும் பல ஆயிரம் வருஷங்கள் அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணணுமா அப்பதான் இந்த நிலையெல்லாம் அடைய முடியும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது 
அவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் இது ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா அப்படின்னா பிரபுபாதம் சொல்றாரு ரெண்டு ரூபா பிரயோஜனம் இதெல்லாம் அப்படின்னு என்ன ரெண்டு ரூபா பிரயோஜனம் அப்படின்னா ஒருத்தன் ஒரு ஊர்ல இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல எங்கயோ வெளியில வெளியே போயிட்டான் போயிட்டு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவங்க கிராமத்துக்கு திரும்பி வந்தானான் வந்தோன்னே எங்கப்பா நீ இத்தனை நாள் போயிருந்த அப்படின்னா நான் ஒரு சாதுக்கள் மத்தியில போயிட்டு இந்த மாதிரி யோக சித்தி கத்துக்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படியா என்ன யோக சித்தி தண்ணி மேல என்னால நடக்க முடியும் உடனே ஊர் மக்கள் எல்லாம் அவனை பாராட்ட ஆரம்பிச்சாங்க ஐயோ அவ்வளவு திறமை இருக்கா தயவு செஞ்சு எங்களுக்கெல்லாம் காட்டேன் அப்படின்னு சோ உடனே ஒரு நாள் சரி இந்த இந்த நாள் இந்த இந்த நேரம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் ஊர் மக்கள் எல்லாரும் திரண்டு வராங்க அவன் அப்படியே தண்ணி மேல நடக்கிறான் எல்லாரும் கை தட்டி அப்படியே அவனை பாராட்டிட்டு இருக்காங்க அப்ப அங்க ஒரு வயசானவர் வர்றாரு வந்துட்டு கேக்குறாரு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த பையன் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துல அவன் போயிட்டு தண்ணி மேல நடக்கிறதுக்கான சித்திய கத்துக்கிட்டு வந்து நடந்து காட்டிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு உடனே இந்த பெரியவர் சொல்றாரு ஒரு ரெண்டு ரூபா செலவு பண்ணியிருந்தா போதும் இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கம் தண்ணி கடந்து போறதுக்கு எதுக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் செலவு பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னு சோ இந்த சித்திகள்லாம் ஏற்கனவே இருக்கு காத்துல பறக்கணும் அப்படின்னா மனித உடல் கூட அவசியம் கிடையாது பறவை போதும் பறவை காத்துல பறக்கிறது இல்லையா இருக்கிறதுலயே வெயிட்லெஸ் வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானோட சக்தியில பாக்குறோம் கிரகங்கள்லாம் நகர்ந்துட்டு இருக்கு எவ்வளவோ சித்திகள் அடையறது கூட ஒருத்தனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காதுன்னு நம்ம தெரியுது சைத்தன சரிதாமரத்துல சாஸ்திரத்துல ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க புக்தி காமி சித்தி காமி அசாந்தா புக்தி காமி அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி கர்மி பார்த்தோம்ல ஏதாவது பௌதிக விஷயம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் தேடுறான் அசாந்தா சந்தோஷத்தை கொடுக்காது இப்ப நம்ம பார்த்தது சித்தி சித்தி காமி சித்தி காமியும் அசாந்தா சோ அப்போ யாருக்கு தாங்க சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் கர்மியும் பார்த்தோம் ஞானியும் ஞானி என்ன பார்க்கல யோகிய பார்த்தோம் கர்மின்றவன் என்ன நினைச்சான் பௌதிக பொருள் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் நினைச்சான் யோகின்றவன் என்ன நினைச்சான் பௌதிக பொருள் இங்க இருக்க பொருள் சந்தோஷத்தை கொடுக்காது வேற எங்கேயாவது வேற கிரகங்கள் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு ஆனா அடுத்தது மூணாவதா இருக்கு பிரிவுல இருக்கக்கூடிய ஞானி அவன் யோசிக்கிறான் கிருஷ்ணர் கீதையில கூட என்ன சொன்னாரு பௌதி உலகத்துக்குள்ள நீ எங்க சந்தோஷத்தை தேனாலும் சந்தோஷத்தை கிடைக்காது நீ சந்தோஷமா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா ஞானி யோசிக்கிறான் ஆமா உண்மைதான் பௌதி உலகத்துல நமக்கு எதுவுமே சந்தோஷத்தை கொடுக்காது அதனால என்ன பண்ணணும் நம்ம இந்த பௌதி உலகத்தை விட்டு போனோம் அறம் பொருள் இன்பம் மூணு பார்த்தோமா இதெல்லாம் இந்த பௌதி உலகத்தை சந்தோஷத்தமே கொடுக்காது நாலாவதா இருக்கிற மோக்ஷம் அந்த மோக்ஷம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீ ஒரு சாதாரண மனிதனா இருந்து சந்தோஷத்தை அடைய முயற்சி பண்ண கஷ்டம் பார்த்த வேற ஏதாவது கிரகத்துல போய் அடையணும்னு முயற்சி பண்ணி பார்த்த அதுவும் சாத்தியம் இல்லைன்னு பார்த்தோம் எதுக்கு இப்ப எல்லாம் சின்ன சின்னதான் நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது பெருசா ட்ரை பண்ணலாமே நம்மளே கடவுள் ஆயிட்டா என்ன கடவுள் ஆயிட்டா என்ன இல்லை நம்ம தான் கடவுள் அதுதான் ஒரு ஞானி நினைக்கிறான் அவன் என்ன நினைக்கிறான் மோக்ஷம் அப்படின்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா நான் கடவுளோட போய் ஒன்றாயிரணும் அதுதான் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இந்த பௌதிக பொருள் சைக்கிளோ அழகான மனைவியோ வீடோ இதெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்காது இந்த காத்துல மதக்கிற சக்தியோ இல்ல இந்த மாதிரி தண்ணி மேல நடக்கிறதோ இதெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்காது யாரு கடவுளா இருக்காரோ அவர் தான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அதனால நானும் கடவுளாயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான் கடவுள் அப்படின்றவர் ஒளி லைட் சோ அந்த லைட்ல நான் போய் ஒன்றா இணைஞ்சிடணும் சோ நான் கடவுள்ல போய் ஐக்கியம் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா அதுதான் மோக்ஷம் அதுதான் முக்தி அதுதான் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அதிகப்படியான நபர்கள் யாரெல்லாம் ஆன்மீக பயிற்சியில ஈடுபடுறோன்றாங்களோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மோக்ஷம் முக்தி இல்ல இந்த வீடு அடையிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா என்ன அப்படின்னா இந்த நிலை தான் எது கடவுள்ல போய் ஒன்றாயிடுறது அப்படி ஆயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகம் கிடையாது இந்த பௌதிக உடல் கிடையாது எந்த கஷ்டமுமே இல்லை உண்மையிலே பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எல்லாருமே கடவுள் தான் அதை மறந்துட்டீங்க பிரபுபாதர் அமெரிக்கால பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்த சமயத்துல அங்க ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஹவு டு பிகம் காட் நீங்க எப்படி கடவுள் ஆகிறது தினமும் பதினஞ்சு நிமிஷம் என்னுடைய யோகா சென்டருக்கு நீங்க வாங்க முப்பத்தஞ்சு டாலர் மாச மாசம் நீங்க கட்டுங்க நீங்க கடவுள் ஆயிடலாம் இதுதான் அவருடைய பிரச்சாரம் பிரபுபாதர் நேரடியா ஒரு உபன்யாசத்துல சொல்றாரு முப்பத்தஞ்சு டாலர் கொடுத்து நீங்க கடவுள் ஆயிரலாம் அப்படின்னு இன்னும் நிறைய இந்த மாயாவாதிகள் சொல்றது உண்டு 
நம்ம எல்லாருமே கடவுள் தான் ஆனா நீங்க அதை மறந்துட்டீங்க நான் கடவுள்ங்கிறத நானே மறந்துட்டேன் அப்ப எப்பேற்பட்ட கடவுள்னா சோ இவங்க எல்லாரையும் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நீங்க இந்த மாதிரி போய் கடவுளோட ஒன்றா இணைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா சந்தோஷம் கிடைச்சிடும் இதுதான் மோக்ஷம் இதுதான் முக்தி சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்படுது மொத்தம் ஐந்து வகையான முக்தி அப்படின்றது இருக்கு அதுல ஒரு வகையான முக்தி இதுதான் உண்மைதான் ஐந்து வகையான முக்தி இருக்கு அதுல இப்ப இவங்க சொல்ற அதாவது கடவுள்ல ஒன்றா இணையக்கூடியது அப்படின்றது ஒரு வகையான முக்தி அது என்ன முக்தி அப்படின்னா சாயுஜ்ய முக்தி சாயுஜி அப்படின்னா அந்த லைட்ல அந்த பிரம்ம ஜோதி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பகவானுடைய உடல்ல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய வெளிச்சம் அது பேரு பிரம்ம ஜோதி அந்த லைட்ல போய் ஒன்னா நான் இணைஞ்சிடணும் இணைஞ்சிட்டேன்னா எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா ஆச்சாரியர்கள் என்ன திரும்ப சொல்றாங்க இப்பேற்பட்ட மோக்ஷம் இது மோட்சத்துல ஒரு மோட்சமா சொல்லப்படுது சாயுஜ்ய பகவானோட ஒன்றா ஐக்கியமாகிறது இந்த மாதிரி மெர்ஜ் ஆகுறது அப்படின்னு அத ஆச்சரியர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கைவல்யம் நரகாயத்தே இப்பேற்பட்ட மோக்ஷம் நரகத்துக்கு சமம் அப்படிங்கிறான் ஏன் இப்பேற்பட்ட மோக்ஷம் நரகத்துக்கு சமம் அப்படின்னா அங்க என்ன நடக்குது இவங்க இவங்களுடைய எண்ணம் என்னன்னா பௌத்திக உலகத்துல செய்யற ஒரு ஒரு செயலும் நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குது துக்கத்தை கொடுக்குது சந்தோஷத்தை கொடுக்கல அதனால நம்ம எந்த செயலுமே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சோ பகவான்ல போய் ஒன்றா ஐக்கியம் ஆகும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு செயலையும் செய்யாம அவங்களும் ஒரு பல்பு மாதிரி அப்படியே இருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது அங்க ஒரு செயல் ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே கிடையாது ஒரு செயலையும் பண்ணாம அப்படியே நீ உட்கார்ந்துருக்கணும் உங்களுக்கு எந்த சிந்தனையும் கிடையாது உணர்வு கிடையாது எதுவுமே கிடையாதுன்னு எப்படி இருக்கும் அதனாலதான் ஆச்சரியர்கள் நரகம்ங்கிறாங்க இன்னும் ரூபகோ சுவாமி சொல்றார் இப்பேற்பட்ட மோட்சத்தை அடையறத விட ஒரு கர்மியா இருந்துட்டு போறதே பரவாயில்லன்ற கர்மினா அவனுக்கு சுத்தமா சந்தோஷம் கிடையாது நம்ம பார்த்தோம் ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம் ரூபகோஸ்வாமி சொல்றாரு கர்மியா இருந்தா கூட அவன் ஏதாவது ஒரு செயலை பண்றான் அந்த தண்ணியில முக்கி தூக்கக்கூடிய அந்த சமயத்துல ஒரு ஒரு செகண்ட் ஒரு சந்தோஷம் இருந்த மாதிரி உணர்னா இல்லையா அந்த ஒரு செகண்ட் சந்தோஷம் கூட அந்த கைவல்யத்துல கிடையாதுங்கிறார் அவர் ஆனா இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாருமே மோக்ஷம் 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 நினைக்கிறது இந்த மோட்சத்தை தான் ஆனா இதை விட இன்னும் உயர்ந்த மோக்ஷங்கள் இருக்கு உயர்ந்த முக்திகள் இருக்கு அதான் நம்ம பார்த்தோம் மொத்தம் எத்தனை வகைன்னு பார்த்தோம் அஞ்சு வகையான முக்தி ஒண்ணு இந்த சாயுஜ்ய முக்தி அதாவது பகவான்ல போய் இந்த மாதிரி மெர்ஜ் ஆகுறது அங்க வந்து எந்த செயலும் கிடையாது எந்த பரிவுப்பகாரம் ரெசிப்ரொகேஷன் கிடையாது எந்த ஒரு உறவு முறையும் கிடையாது அப்ப சந்தோஷமே கிடையாது ஆனா மீதி இருக்கக்கூடிய நான்கு முக்திகள் இருக்கு இல்லையா அந்த நான்குலுமே பகவானோட பரிவுப்பக்காரம் இருக்கு அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கு சந்தோஷம் இருக்கு ஆனந்தம் இருக்கு அந்த முக்திக்கு ஒருத்தன் ஆசைப்படலாம் அது என்னென்ன முக்தி அப்படின்னா ஒண்ணு சாயுஜிய பார்த்தோம் ரெண்டாவது சாலோக்கிய சாலோக்கிய முக்தி அப்படின்னா பகவானுடைய வாசஸ்தலத்துக்கு நம்மளும் போறது பகவானுடைய லோகம் இருக்கு இல்லையா இப்ப உதாரணத்துக்கு வைகுண்ட லோகம் எண்ணிலடங்காத வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கு அங்கெல்லாம் பகவான் நான்கு கரங்கள் கொண்ட நாராயண ரூபத்துல இருக்காரு அதை தாண்டி இன்னும் போனோம்னா துவாரகா பூரி மதுரா விருந்தாவன் ஏகப்பட்ட லோகங்கள் இந்த மாதிரி இடங்கள் இருக்கு சோ அங்க நம்ம போக முடியும் பகவான் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம போய் அவர் கூட சேர்ந்து வாழ முடியும் அப்பேற்பட்டது சாலோக்கிய முக்தின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்தது சாரூபிய முக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு சா ரூபிய அந்த வார்த்தையில ரூபம் இருக்கு ரூபம் அப்படின்னா பகவானுடைய ரூபம் எப்படியோ அதை போன்ற ரூபத்தையே பெறுறது இதுல பாக்கலாம் அஜாமிலனுடைய கதையில நம்ம பாக்கிறோம் இந்த பக்கம் வலது பக்கம் இருக்கக்கூடியவர்கள் யம தூதர்கள் இடது பக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க விஷ்ணு தூதர்கள் சோ யம தூதர்கள் இவங்களை பார்த்தோன்னு முதல்ல ஆச்சரியப்படுறாங்க நீங்களா யாரு எல்லாருமே விஷ்ணு மாதிரி இருக்கீங்களே அப்படின்னு பாருங்க ஒரு ஒருத்தங்களும் நான்கு கரம் இருக்கு சங்கு சக்கர கதா பத்ம கிரீடம் அதே மஞ்சள் நிற ஆடை நீல நிற உடல் எல்லாருமே பார்க்க விஷ்ணுவை போலவே இருக்காங்க அப்பேற்பட்டவங்க சாரூபிய முக்தி அடைந்தவர்கள் அர்த்தம் அப்படியே பகவானை போன்ற ரூபமே அப்ப அப்படி அங்க என்னங்க எல்லாருமே யாரு பகவான் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா ஆயிடுமே எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருந்தா அப்படின்னா பகவானுக்கு தனியான அடையாளம் இருக்கு பகவான் தன்னுடைய கௌஸ்தப மணி இருக்க வச்சிருக்கார் மேலும் ஸ்ரீவத்ச குறி 
பகவானுடைய வலது பக்கம் மார்பகத்துல ஸ்ரீவத்ச குறி ஒரு சின்ன மஞ்சள் நிறத்துல ஒரு முடி இருக்குன்னு சொல்லப்படுது அதுதான் அந்த ஸ்ரீவத்ச குறி சோ லக்ஷ்மி தேவி எப்பொழுதுமே இருக்காங்க சோ அந்த சாருப்ப முக்தியை அடைய முடியும் முக்தியில ஒரு வகை அது சார்ஷ்டி சார்ஷ்டி அப்படின்னா பகவானை போன்ற ஐஸ்வர்யத்தை பெறது பகவான் என்னாவது ஐஸ்வர்யத்தை வச்சிருக்கார் அந்த மாதிரியான செல்வத்தை பெறது ஐந்தாவது சாமிபிய சாமிபி அப்படின்னா பகவானுடைய நெருங்கிய சகாவா இருக்கிறது சாலோக்கி அப்படின்னா பகவான் இருக்கிற அதே கிரகத்துல இருக்கிறது அதே இடத்துல இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் பட் சாமி இப்பி அப்படின்னா ரொம்ப பகவான் பக்கத்திலேயே எப்பொழுதுமே ஏன்னா நீங்க அதே இடத்துல இருக்கலாம் ஆனா பகவான் வேற எங்கயும் இருக்கலாம் இல்லையா நீங்க வைக்கூண்டத்துல இருக்கலாம் பட் பகவான் வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கலாம் ஆனா சாமி இப்பிய முக்தி யார் அடையிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் எப்பொழுதும் பகவான் கூடையே இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம இந்த படத்துல பார்த்த அர்ஜுனர் அர்ஜுனை போன்ற எவ்வளவோ சகாக்கள் எப்பொழுதுமே பகவான் கூடையே இருக்கக்கூடியவங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரியான முக்தி எல்லாம் கூட இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் இந்த பொதுவா ஞானி அப்படின்றவங்க என்ன முக்தி எதிர்பார்க்கறாங்க ஒரே ஒரு முக்தி சாயுஜ்ய முக்தி ஆனா வைஷ்ணவர்கள் பக்தர்களா இருக்கக்கூடியவங்க அந்த முக்திய ஏத்துக்கிறது இல்ல நரகத்தோட ஒப்பிடுறாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதனாலதான் சொல்லப்படுது இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் புக்தி காமி அசாந்தா சித்தி காமி அசாந்தா சாஸ்திரம் சொல்லுது முக்தி காமியும் அசாந்தா அப்படின்னு அசாந்தனா சாந்தி இல்ல சந்தோஷம் இல்ல துக்கத்திலேயே இருப்பான் யாரு முக்தியை விரும்புறவனும் சந்தோஷம் இல்லாம இருப்பான் சொல்லப்படுது இங்க முக்தின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இந்த சாயுஜ்ய முக்தியை குறிக்குது பகவானோட ஒன்றா இணையறத பத்தி மீதி நான்கு முக்திகளை பக்தர்களா இருக்கக்கூடிய அந்த நான்காவது பிரிவினர் இருக்காங்க இல்லையா பக்தன் அப்படின்றவங்க அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய நான்கு பிரிவுகளையும் ஆஹ் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அதாவது மீதி இருக்கக்கூடிய நான்கு வழிமுறை மீதி இருக்கக்கூடிய நான்கு வகையான முக்தியை அவங்க அங்கீகரிக்கிறாங்க ஆனா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பக்தர்கள் அந்த முக்தியும் வேண்டாங்கிறாங்க எந்த மாதிரியான முக்தி வேண்டாங்கிறாங்க ஒரு முக்தி பார்த்தோம் பகவான் இருக்கிற உலகத்திலேயே வாழ முடியும் அப்படின்னு இன்னொரு முக்தி பார்த்தோம் பகவான் போன்ற ரூபமே கிடைக்கும் அப்படின்னு இன்னொரு முக்தி பகவான் கிட்ட இருக்கிற மாதிரியான ஐஸ்வர்யங்கள் கிடைக்கும் இன்னொரு முக்தி பகவான் பக்கத்திலேயே நீ எப்பொழுதுமே இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆனா சாஸ்திரம் சொல்லுது பக்தன் இதையும் கூட எதிர்பார்க்கறது இல்லை அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் பக்தர்கள் பொதுவா பக்தியை மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறாங்க முக்தியை விரும்புறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம பார்ப்போம் பக்தி யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவனுடைய நிலை இந்த முக்தியை அடைந்தவர்களுடைய நிலையை விட உயர்ந்த நிலைன்னு சொல்லப்படுது இப்ப முக்தி அடைந்தவங்க பகவான் பக்கத்திலே இருக்கலாம் பகவானுடைய ரூபத்துல இருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா ஆனா யார் ஒருத்தங்கிட்ட தூய பக்தி இருக்கோ அவன் இவங்க எல்லாருக்கும் விட உயர்ந்த நிலையில இருக்கானா எப்படிங்க என்ன அப்படின்னா பல உதாரணங்கள் இருக்கு பல பக்தர்கள்ல ஒரு சிறந்த பக்தர் பக்தை யசோதாமா இப்ப இந்த படத்துல நம்ம பாக்குறோம் யசோதாமா என்ன பண்றாங்க கிருஷ்ணோடைய தூய பக்தை கிருஷ்ணரை துரத்திட்டு போறாங்க கிருஷ்ணர் பயந்து ஓடுறார் மாயா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ஐந்து வகையான முக்தி இருக்குன்னு ஒரு ஒரு முக்திலையும் முதல் முக்தியில மாயாவாதிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க நான் பகவான ஆகணும்னு நினைச்சாங்க ஆனா இங்க என்ன நிலை கிடைக்குது பக்தர்களுக்கு பகவானை விட உயர்ந்த நிலை கிடைக்குது பகவான் இவங்களை பார்த்து பயந்து ஓடுறார் சோ அதுதான் முக்தியை விட பக்தியில இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி கிருஷ்ணர் சொல்றார் யார் ஒருத்தன் கிட்ட பக்தி இருக்கோ நான் அவன் கிட்ட கட்டுப்பட்டு இருக்கேன் பகவான் வாலண்டியரா அவங்க கிட்ட கட்டுப்பட்டு இருக்காரு அவன் என்ன சொன்னாலும் செய்யறதுக்கு யசோதாமா குச்சியை தூக்கிட்டு துரத்தும் பொழுது கிருஷ்ணர் உடனே நில்ல நில்லு நிறுத்துங்க நிறுத்து நிறுத்துங்க நான் தான் பரமபுருஷ பகவான் இந்த குச்சியை உருவாக்குனதும் நான் தான் அந்த குச்சியை வச்சே நீங்க என்ன அடிக்க வரீங்களா அப்படின்னு கேட்க கிடையாது அவங்க அன்புக்கு கிருஷ்ணர் கட்டுப்பட்டு என்ன பண்றாரு அப்படி அழுதுகிட்டு ஓடுறாரு பயத்துல ஒரு ஒரு பக்தர்களுக்கும் பார்க்கலாம் பகவான் எந்த அளவுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்காருன்னு நந்த மகாராஜ் செருப்பு எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிருஷ்ணர் தலை மீது வச்சு எடுத்துட்டு வர்றாரு கிருஷ்ணனுடைய நண்பர்கள் கூட கிருஷ்ணர் விளையாடும் பொழுது அவங்க நண்பர்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணன் கிட்ட சொல்றாங்க ஏ கிருஷ்ணா நீ கண்ணம் உனக்கு நான் வந்து இப்ப ஒரு ஸ்வீட் பால
உனக்கு நான் இனிப்பு தரேன் அப்படின்னு உடனே கிறிஸ்டன் கண்ண முடிய ஆண் வாயை திறக்கிறார் ஸ்வீட்டுக்கு பதில உடனே பக்கத்தில் அந்த பூ எடுத்து கிறிஸ்டன் வாயில போடுறாங்க கிறிஸ்டன் உடனே அதை பார்த்துட்டு சிரிக்கிறார் அவங்க கூட சந்தோஷமா விளையாடுறாரு சோ இப்பேற்பட்ட நிலை சிறந்த நிலையா இல்ல வெறுமனை நான் போய் பிரம்ம ஜோதியில ஒன்னா இணையறேன் இல்ல சும்மா கிருஷ்ணனுடைய வாசஸ்தலத்துல இருக்க அதுவும் பக்தனாலதான் அடைய முடியும் இல்லைன்னு சொல்ல கிடையாது ஆனா பக்தர்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நான் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போய் இந்த மாதிரி சாலோக்கிய சாரூப்பிய சாமிப்பிய சார்ஷ்டி இந்த முக்தி எல்லாம் அடையணும்ன்றது அவங்க ஆசை இல்லை அவங்களுடைய ஆசை என்ன அப்படின்னா இதே உலகத்திலேயே தான் நான் இருந்தாகணும்னா கூட பரவாயில்ல எத்தனை ஜென்மம் நான் இங்க இருக்கணும்னு இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு பக்தியை மட்டும் கொடுங்க ஏன்னா பக்தி இருந்தா கிருஷ்ணர் அங்க இருப்பார் முக்தி இருந்தா கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது முக்தி கிருஷ்ணர் அசுரர்களுக்கு கூட தர இல்லையா பூத்தனா கிருஷ்ணரை கொல்ல வந்தாங்க கிருஷ்ணர் அவங்களை கொண்டுட்டு முக்தி கொடுத்தார் கம்சன் கிருஷ்ணரை கொல்ல வந்தான் கிருஷ்ணர் அவனை கொண்டுட்டு முக்தியை கொடுத்தார் சிசுபாலன் கிருஷ்ணனை எப்ப பார்த்தாலும் குற்றம் சாட்டிட்டே இருந்தான் சிசுபாலனை கொண்டு கிருஷ்ணர் முக்தி கொடுத்தார் சிசுபாலனுக்கு போர்க்களத்துல யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை பார்த்தாங்களோ இந்த திருதராஷ்டிரன் துரியோதனன் பக்கத்துல இருந்த வீரர்கள் அதர்மம் செஞ்சிட்டு இருந்த அந்த நபர்கள் கிருஷ்ணர் முன்னாடி மரணம் அடைஞ்சு அவங்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணர் முக்தியை கொடுத்திருக்கார் அகாசுரன் பகாசுரன் எந்த அசுரர்கள்லாம் கிருஷ்ணரை கொல்ல வந்தாங்களோ எல்லாரும் கிருஷ்ணர் கொண்டு எல்லாருக்கும் மோட்சத்தை கொடுக்கிறார் சோ முக்திய கிருஷ்ணர் ரொம்ப எளிமையா கொடுக்கிறார் பரவாயில்ல அதுலயும் ஒரு சில அசுரர்களுக்கு இருக்கிறதுல உயர்ந்த ஸ்தானத்தெல்லாம் கொடுக்கிறார் பூத்தனாக்கு வெறுமன மோட்சத்தை மட்டும் கொடுக்கல தன்னுடைய தாயினுடைய ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறார் ஏன்னா ஒரு தாய் மாதிரி அவங்க எனக்கு பாலை கொடுக்கணும்ன்ற எண்ணத்துல வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறார் சிசுபாலன் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணரை திட்டிட்டே இருந்தான் இல்லையா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தான் இல்லையா சரி என்னை பத்தி எப்பொழுதுமே நினைச்சிட்டு இருந்தான்னு சொல்லி அவனுக்கு சாரூப்பிய முக்தியை கொடுக்கிறாரு சோ ஒரு ஒருத்தங்களுக்கும் ஒரு ஒருத்தங்களுக்கும் கிருஷ்ணர் முக்திய கூட எளிமையா கொடுத்துடுறாராம் முக்தியை அவங்களுக்கு கொடுத்தாலுமே கூட அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் கட்டுப்பட்டு இருக்காரா அதாவது சிசுபாலனுக்கோ கம்சனுக்கோ கட்டுப்பட்டு இருக்காரான்னு பார்த்தா கிடையாது அவங்க எல்லாம் முக்தி அடைந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்காங்க ஆனா பக்தர்கள் பக்தர்கள் உதாரணத்துக்கு இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த பக்தரா இங்க வந்த நபர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வேற சிறந்த ஒரு பக்தர் நம்ம சொல்லணும்னா நாரத முனி நாரத முனி எப்பொழுதுமே இந்த பௌதிக உலகத்தை தான் சுத்திட்டே இருக்காரு இருக்கிறதுல அவ்வளவு உயர்ந்த பக்தர் அவர் மோட்சத்தை கேட்டாரா கேட்கல இங்க இருந்து எப்பொழுதும் நான் கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணி நாம் பக்தி செஞ்சனா போதும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அதேதான் சொல்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு சிக்ஷாஷ்டகத்துல நதனம் நஜனம் நசுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜகதீஷ காமையே மம ஜன்மணி ஜன்மனீஸ்வரே பவதா பக்தி ரகை துகி துவை நதனம் எனக்கு செல்வம் வேணாம் கர்மி எதிர்பார்க்கிற அந்த பணம் எனக்கு வேணாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்காது நதனம் நஜனம் என்னை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள் வேணாம் ந சுந்தரிம் அழகான பெண்கள் வேணாம் கவிதாம் என்னை புகழக்கூடிய நபர்கள் வேணாம் மம ஜன்மணி ஜன்மனீஸ்வரே ஜன்மணி ஜன்மனீஸ்வரேனா எனக்கு மோட்சமும் வேணாங்கிறார் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டா பிறப்பு கிடையாதுன்னு அர்த்தம் சோ அவர் சொல்ற எனக்கு மோட்சமும் வேணாம் எனக்கு மறுபடி மறுபடி கூட பிறப்பு கொடுங்க பரவாயில்ல ஆனா எனக்கு என்ன வேணும் பவதாத் பக்திர் அகை துக்கி துவை உங்க மேல எனக்கு தூய பக்தி இருந்தா போதும் அதை மட்டும் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வேண்டார் சோ அதுதான் உண்மையான மோக்ஷம் உண்மையிலே மோக்ஷம்னா அதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது மதுவாச்சாரியார் மேற்கோள் காட்டுறார் மோக்ஷம் விஷ்ணு அங்கிரி லாபம் விஷ்ணுடைய திருவடியை அடையணும் அவருக்கு சேவை பண்ணுன்றதுதான் மோக்ஷம் முக்தின்றதுக்கு வரையற என்ன சொல்லப்படுதுன்னா முக்திர் ஹித்வா அந்நியதா ரூபம் ஸ்வரூபேன விவஸ்திதி முக்தி அப்படின்னா தன்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூப நிலையில இருக்கிறது தான் முக்தி அப்படின்னு நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலை என்னது ஜீவேரே ஸ்வரூப ஹோய் கிருஷ்ணரே நித்யதாஸ் சோ கிருஷ்ணருக்கு எப்போ ஒருத்த சேவை பண்றானோ அந்த நிலை பேர் தான் முக்தி அவன் சாலோக்கிய சாரூப்பிய சாமிப்பிய சார்ஷ்டி எதுவுமே அடையணும் அவசியம் கிடையாது வெறுமன அவன் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில ஈடுபட்டுட்டு திருநாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு இருந்தானா அவன் பௌதிக உலகத்துக்குள்ளே இருந்தாலும் அவன் மோட்சம் அடைந்தவன் இதை எப்படிங்க சொல்றீங்கன்னா கிருஷ்ணரே சொல்றார் கீதையில கிருஷ்ணர் கீதையில சொல்றார் இஹா யசிய ஹரேர் தாசியே கர்மனா மனசாகிரா 
நிக்கிலாஸ்வ வியவஸ்தாசு ஜீவன் முக்தச உச்சதே யார் ஒருத்த மனது புலன் உடல் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணோடைய சேவையில ஈடுபடுத்திட்டு இருக்கானோ கிருஷ்ணோடைய சிந்தனையிலே இருக்கானோ ஜீவன் முக்தச உச்சதே இந்த பௌதிக உடல்லயே வர்ந்தா கூட முக்தி அடைந்தவன் மரணம் அடைஞ்சு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகணும் ஆன்மீக உடலை அடையணும் எந்த அவசியமும் கிடையாது சோ தூய கிருஷ்ண பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னாலே அவன் முக்தியும் அடைந்தவன் சொல்லப்படுது ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் என்னது புருஷார்த்தம் நாலு பார்த்தோம் இல்லையா என்னன்னா தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ சைத்திரிய மகாபிரபு மற்ற ஆச்சாரியர்கள் விளக்குறாங்க அஞ்சாவதா ஒண்ணு இருக்கான் மோக்ஷத்தை விட உயர்ந்தது அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி பிரேமை பிரேம குமார்த்தோ மகான் அந்த பிரேம பக்தியை தான் கொடுக்க சைத்திரிய மகாபிரபு வந்தார் சோ யார்கிட்ட அந்த அஞ்சாவது இருக்கோ பிரேம பக்தி இருக்கோ அவனுக்கு ஏற்கனவே நாலாவது இருக்கு மோக்ஷம் அவன்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு அப்படின்னு சாஸ்திரம் விளக்கு அதனாலதான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் முக்தியை கூட கிருஷ்ணர் எளிமையா அந்த அசுரர்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துடுற ஆனா பக்தியை அவர் அவ்வளவு எளிமையா கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா பக்தி யார்கிட்ட இருக்கோ அவன் முக்தியும் அடைஞ்சிருக்கான் பக்தி யார்கிட்ட இருக்கோ அவன்கிட்ட கிருஷ்ணரும் இருக்காரு வில்வமங்கள் தாக்கூர் சொல்றார் யார் ஒருத்தன் பக்தியில ஈடுபடுறானோ அவன் வீட்டு வாசல்ல முக்தி இந்த மாதிரி கை கும்பிட்டு நின்றுட்டு இருக்கான் தயவு செய்து என்னை ஏத்துக்கோங்க முக்தி காத்துக்கிட்டு இருக்கான் வில்வமங்கள் தாக்கூர் சொல்றார் வில்வமங்கள் தாக்கூர் அவருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோன்னா ஆரம்பத்துல இருந்தே அவர் தென்னிந்தியா சேர்ந்தவர் தான் அவர் அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்திலயும் அவர் பக்தி பயிற்சி பண்ணியிருந்த நபர் தான் ஆனா இருந்தாலும் ஒரு ஆஹ் விபச்சாரி மீது அவர் வந்து மிகப்பெரிய பற்றுதல் கொண்டிருந்தார் எந்த அளவு பற்றுதல் அப்படின்னா அவருடைய தந்தை இறந்து போயிட்டார் இறந்து போன சடங்கு வீட்டுல நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப அவர் வந்து நான் போய் அந்த விபச்சாரிய பார்க்கணும் அப்படின்றத அந்த எண்ணத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாம இருக்கார் எந்த சூழ்நிலையில தந்தை இறந்து போய் சடங்கு நடந்துட்டு இருக்கும் போது அப்ப அங்க போய் அந்த சடங்கு பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பிரீஸ்ட் அந்த நபர்கிட்ட பிராமணர் கிட்ட போய் சொல்றாரு சீக்கிரம் முடி சீக்கிரம் முடி நான் போனோம் உடனே அவரும் வேக வேகமா பண்ணி முடிக்கிறார் முடிச்ச உடனே பில்லுமங்கள் டாக்கூர் அங்க வந்து கிளம்புறார் இருக்கிற சொந்தக்காரங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க என்னடா பண்ற நீ அப்பா இறந்து போயிருக்காரு அந்த உடல் இருக்கு எல்லாம் இப்படி இருக்கு நீ என்னமோ கிளம்பி போகணும்னு அவசர அவசரமா கிளம்பி போயிட்டு இருக்க இல்ல இல்ல எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போறாரு வெளியில இடி மின்னல் புயல் வெளியில நகர கூட முடியல இருந்தாலும் அவருக்கு அவ்வளவு பற்றுதல் அந்த விபச்சாரி மீது இருந்தனால போறாரு போகும்போது என்ன ஆகுது அந்த விபச்சாரி இருக்கிற இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா அங்க நடுவில் ஓடுற மிகப்பெரிய ஒரு நதியை அவர் கடந்து போகணும் நதியை கடந்து போகலான்னு பார்த்தா மிகப்பெரிய மலைங்கிறனால ஏகப்பட்ட தண்ணி ஓடுது ரொம்ப எளிமையா கடந்துட முடியாது அங்க இருக்க ஒரு படகோட்டி கிட்ட கேட்கிறாரு தயவு செய்து என்ன வந்து இங்க இந்த கரையில இருந்து அந்த கரைக்கு கடந்து போக உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு இந்த படகோட்டி சொல்றது ஏன்னா முட்டாளா இருக்கீங்களா இவ்வளவு மழை இவ்வளவு வேகமா தண்ணி போயிட்டு இருக்கு இப்ப போய் கடந்து போகணும்னா தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிடும் நம்மள எப்படி நம்ம கடந்து போறது நான் வரமாட்டேன் பில்லுமங்கள் டாக்டர் சொல்றாரு என்கிட்ட ஏகப்பட்ட பணம் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நீ வச்சுக்கோ என்னை கூட்டிட்டு போ அவன் சொல்றான் அவன் பணத்தை எல்லாம் வாங்கிட்டு நான் தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றது நான் வரல நீங்க என்னமோ பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அப்பமாவது பில்லுமங்கள் டாக்டர் விட்டாரான்னு பார்த்தா அப்பமும் விடல எப்படியாவது கடந்து போயிடணும்னு சொல்லி அங்க கடந்த ஒரு கட்டையை பிடிச்சுக்கிட்டு இந்த கரையில இருந்து அந்த கரை கடந்து போயிடுறாரு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கட்டையை பார்த்து அது ஒரு கட்டை இல்ல அந்த நதியில அடிச்சுட்டு வந்து இருந்த ஒரு பிணம் அதை பிடிச்சிட்டு கடந்து போறார் போயிட்டு எப்படியாவது சிந்தாமணியை பார்த்துடணும் அந்த விபச்சாரி பேர் சிந்தாமணி பார்த்துடணும்னு சொல்லி வீட்டுக்கு போறார் வீட்டுக்கு போனா வீடு எல்லாம் பூட்டி இருக்கு ஏன்னா அந்த சிந்தாமணி நினைக்கிறாங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு மழை பெய்யுது இன்னைக்கு வில்லுவங்கள் டாக்கூர் வரமாட்டாரு அதனால சொல்லி வீடு எல்லாம் பூட்டிட்டாங்க கத்து கத்துன்னு கத்துறாது அவங்களுக்கு கேட்கல உடனே வேற ஒரு வழியில பின்னாடி வழியில இருந்து எப்படியாவது ஏறி போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க ஒரு மரம் கிளை எல்லாம் தொங்குது எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ஏறி மேல போய் அங்க இருக்க ஜனலை உடைச்சிட்டு குதிக்கிறார் குதிக்கும் போதுதான் பார்த்தா அவர் பிடிச்சி ஏறினது ஒரு கிளை இல்ல மிகப்பெரிய பாம்பு அப்படின்னு தெரியுது இதெல்லாம் தாண்டி உடைச்சு குதிச்சு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் சிந்தாமணி கேட்கறாங்க எப்படி நீ வந்தீங்க இவ்வளவு மழை பெய்யுது இவ்வளவு சூழ்நிலை இப்படி இருக்கு எப்படி நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னு உடனே நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்றாரு சொல்லி முடிச்சோன்னு சிந்தாமணி சொல்றாங்க என்ன பாக்குறதுக்கு இவ்வளவு ஆர்வத்தோட இருந்தீங்களே இந்த ஆர்வத்தை நீங்க கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்காக காட்டியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது உங்க வாழ்க்கையுடைய பக்குவமா இருக்கும் உடனே பில்வமங்கள்
ஒரே அறிவுரை தான் இவ்வளவு முயற்சி இதேதான் மக்களும் போடுறாங்க பௌதிக ரீதியான விஷயத்தை அடையணுன்றதுக்காக போடுறாங்க இல்ல யோக சித்திகளை அடையணுன்றதுக்காக போடுறாங்க இல்லையா பகவான் இந்த மாதிரி பிரம்மஜோதியில போய் ஐக்கியம் ஆகணுன்றதுக்காக போடுறாங்க இதெல்லாம் போடுற முயற்சிய கொஞ்சம் ஒருத்த உண்மையான தூய பக்தி அடையணுன்றதுக்காக போட்டான்னா அதுதான் வெற்றி அதை கேள்விப்பட்டோம்னா வில்லுமங்கள் டாக்கூர் போறார் போற வழியில இன்னொரு தடவை என்ன நடக்குது அப்படின்னா இவ்வளவு விஷயத்த கேட்டுட்டு போகும் பொழுதும் கூட போற வழியில ஒரு பெண்மணிய பாக்குறார் பார்த்தோன்னா மறுபடியும் அவருக்கு இது சிந்தாமணியா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுது அந்த பெண்ணை தொடர்ந்து பின்னாடியே போறாரு இது சிந்தாமணியா தான் இருக்கும் சிந்தாமணியா தான் இருக்கும் அந்த பெண்மணி வீட்டுக்குள்ள போனோன்னா அந்த வீட்டுக்கு வெளியிலேயே நிக்கிறார் அந்த பெண்மணி வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு தன்னுடைய கணவர் கிட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தர் என்ன பின் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்காரு ஒரு சாது மாதிரி இருக்காரு என்னன்னு தெரியல பாருங்க அப்படின்னு சோ அந்த பெண்மணியோட கணவர் வெளியில போயிட்டு நீங்க யாரு ஏன் என் மனைவிய பின்தொடர்ந்து வரீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்றாரு நான் அவங்களை பாக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெண்மணி மாதிரியே இருக்காங்க நான் அவங்களை கட்டி அனைத்து முத்தமிடணும் உடனே அவர் சொல்றாரு அவங்க என்னுடைய மனைவி நீங்க எதிர்பார்க்கறவங்களா இருக்க மாட்டாங்க இல்ல இல்ல நான் அவங்களை பாக்கணும் நான் கட்டி அனைத்து முத்தமிடணும் உடனே அவர் சரி நீங்க உள்ள வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய மனைவி கிட்ட போய் சொல்றாங்க அவர் ஒரு சாது நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சோ அவர் கேக்குறார் நீ வந்து நல்லா அலங்காரம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட போ அப்படிங்கிறார் உடனே அவங்க மனைவியும் அலங்காரம் பண்ணிட்டு போறாங்க போனோன்னா பில்லோமங்கள்ட்ட அவர் பாக்குறாரு பார்த்தோன்னா அவர் தெரியுது இது அந்த சிந்தாமணி கிடையாது வேற யாரோ மறுபடியும் நான் வந்து கிருஷ்ணர் என்னுடைய இலக்கா இல்லாம வேற திசையில திரும்பிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்மணி கிட்ட உங்க தலையில வச்சிருக்கிற ஹேர் பின் அதை கொடுங்க அப்படின்னு உடனே இந்த பெண்மணி எது கேட்கிறாருன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி தலையில இருந்து கழட்டி கொடுக்குறாங்க வாங்கினோன்னு அவர் சொல்றாரு இந்த கண்ணு தானே என்ன கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடை விழா விடாம பௌதிக பொருட்கள் பின்னாடியே போ வைக்குது அந்த கண்ணை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட ரெண்டு கண்ணையும் குத்தி கண்ணை பிடுங்கிடுறாரு பிடுங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு கிருஷ்ண பக்தியை தீவிரமா தொடர்ந்து பண்றாரு எந்த அளவுக்கு தீவிரமா பண்ணார் அப்படின்னா சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே அவர்கிட்ட வர்றாரு கிருஷ்ணரே ஒரு சின்ன பையனா அங்க வந்துட்டு வில்லுமங்கள் டாக்கூர் கிட்ட கேக்குறாரு நீங்க நீங்க பாக்க ரொம்ப ரொம்ப நாளா இங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கீங்களே ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களா உங்களுக்கு சாப்பிட யாராவது ஏதாவது கொடுத்தாங்களா உங்களுக்கு பால் வேணுமா இந்தாங்க ஒன்னு வில்லுமங்கள் டாக்கூர் கேக்குறாரு நீ யாருப்பா எங்க இருந்து வந்த பால் கொடுக்குற இல்ல நான் ஒரு கோபால் நான் இங்கதான் சுத்திட்டு இருக்கேன் நான் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தினமும் ஓகே அப்படின்னா நான் தினமும் உங்களுக்கு பால் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினமும் கொண்டு வர்றாரு கொண்டு வர கொண்டு வர ஒரு ஒரு நாள் போக 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 வில்வமங்கள் டாக்கூர் கூட விளையாட ஆரம்பிக்கிறார் கடைசியில ஒரு நாள் நான் தான் அந்த கிருஷ்ணர் அப்படின்றதையும் காட்டுறார் சோ இந்த ரியலைசேஷன் இந்த அனுபவம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் வில்வமங்கள் டாக்கூர் சொல்றார் தூய பக்தியின் மூலியமா ஒருத்தனால கிருஷ்ணரையே இப்படி அடைய முடியும் அப்படின்னா முக்தி எம்மாத்திரம் அதனாலதான் அவர் சொல்றார் கிருஷ்ண பக்தி முன்னாடி முக்தி கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி பண்றவனுக்கு வாசலுக்கு வெளியில கை கூப்பி அந்த ஃபோட்டோ நம்ம பார்த்த மாதிரி கரம் கூப்பி நின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கு என்னை ஏத்துக்கோங்க என்னை ஏத்துக்கோங்க என்னை ஏத்துக்கோங்க ஆனா பக்தனுக்கு அதுல எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவன் ஒரே ஒரு நோக்கம் அவன் பகவான் கிட்ட கேட்கறது எனக்கு உங்க மேல தூய பக்தியை மட்டும் கொடுங்க அது ஒன்னே ஒண்ணு போதும் ஏன்னா பகவான் கிட்ட போய் வேற எதை கேட்கறதா இருந்தாலும் முக்தியும் சரி இல்ல பௌதிகமான விஷயங்கள் எதை கேட்கறதா இருந்தாலும் உடஞ்ச கண்ணாடி துண்டை கேட்கறதுன்னு சொல்லப்படுது ஜஸ்ட் இந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு முடிச்சுக்கலாம் துருவ மகாராஜ் இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய ராஜாங்கம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து காட்டுக்கு போறார் அப்ப நாரதரை சந்திக்கிறார் நாரதர் அவருக்கு சொல்றார் நீ வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா இந்த மந்திரத்தை நீ உச்சரி உனக்கு பகவான் காட்சி கொடுப்பார் அப்படின்னு சோ துருவ மகாராஜ் கடும் தீவிரமா அந்த மந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு எதுக்கு மிகப்பெரிய ராஜாங்கத்தை நான் அடையணும் எங்க அப்பாவை விட மிகப்பெரிய ராஜாங்கத்தை நான் அடையணும்ன்ற நோக்கத்துல அவர் வந்து தொடர்ந்து அந்த மந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் ஆறாவது மாசம் இந்த சம்பவம் நடக்குது என்னது பகவான் காட்சி கொடுக்கிறார் பகவான் காட்சி கொடுத்து தன்னுடைய கையில இருக்க இந்த சங்கு இருக்கு இல்லையா அத துருவ மகாராஜுடைய தலையில வச்ச உடனே துருவ மகாராஜுக்கு கம்ப்ளீட்டா டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பெரிய மாற்றம் பகவான் இப்ப பாக்குற வரைக்கும் ராஜாங்கம் வேணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு இப்ப பகவான் கேக்குறாரு துருவ மகாராஜ் கிட்ட உனக்கு
from swamin kritarthosmi varam nayachi but how it starts i forgot ha huh? so bhagavan kekkarar unak enna venumo nee kelu varam venuma kelu appdi solrar appo dhruva maharaj solrar yes la aramigo swamin kritarthosmi varam nayachi basically now maybe and the shlokam enna endrada paakuvom swamin முனிவர்கள் இந்திரனுக்கு கூட அரிதான விஷயம் ஏன்னா எப்பெல்லாம் பிரச்சனை வருதோ இந்திரன் கூட நேரடியா போய் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது விஷ்ணுவை சந்திக்க முடியாது பிரம்மாவே கூட போய் பாக்கணும்னா கூட சப்தம் வடிவத்தை தான் பகவான் பேசுறாரு பிரம்மா கிட்ட ஆனா இப்ப இங்க துருவ மகாராஜ் என்ன நடக்குது சாட்சாத் பகவானே முன்னாடி வந்து நிக்கிறார் சோ அவர் சொல்றாரு இது யாருக்குமே கிடைக்காது ஆனா நான் எதுக்காக உங்களை கூப்பிட்டு இருந்தேன் குவாச்சன் விச்சின்வன் அபிதிவ்ய ரத்னம் குவாச்சன் விச்சின்வன் அப்படின்னா உடஞ்ச கண்ணாடி துண்டு உடஞ்ச கண்ணாடி துண்டு எனக்கு வேணும்னு நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனா அபிதிவ்ய ரத்னம் இப்ப எனக்கு மிகப்பெரிய ரத்னம் கிடைச்சிருக்கு பௌதிக உலகத்துல ராஜாங்கம் வேணும் இது வேணும் அது வேணும் நான் எதிர்பார்த்தது எல்லாமே உடஞ்ச கண்ணாடி துண்டு மாதிரி ஒரு பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லை ஆனா இப்ப எனக்கு நீங்க கிடைச்சிருக்கீங்க நீங்க தான் அந்த வைடூரியம் வைரம் சோ நீங்க மட்டுமே எனக்கு போதும் எனக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்ற ஏன்னா பகவான் இருந்தாருனா மீது எல்லாமே இருக்குன்னு அர்த்தம் இவ்வளவு நேரமா நம்ம பார்த்த மாதிரி அதனாலதான் சோ இத எதிர்பார்க்கிறவங்க இதுக்காக முயற்சி பண்றவங்களே ரொம்ப கடினமானவர்கள் தான் ரொம்ப குறைவானவர்கள் தான் கிருஷ்ணர் கீதையிலே சொல்றார் மனுஷியானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் எதத்தி சித்தையே எதாம் அப்பி சித்தானாம் கஷ்டின் மாம் வேதி தத்துவதா ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்கள்ல யாரேனும் ஒருவன் தான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்றான் அப்படி முயற்சி பண்ற ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்கள்ல யாரேனும் ஒருத்தன் தான் புரிஞ்சுக்கிறான் சோ கிருஷ்ண பக்தன்றவ ரொம்ப 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 அரிதானவன் ஏன் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் பக்தியை கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது கிருஷ்ணர் அப்படி பக்தியை கொடுத்துட்டாருன்னா என்ன ஆகுது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் சரண்டர் ஆயிடுறாரு என்ன சொன்னாலும் கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்காரு அர்ஜுனர் சொல்றாரு கிருஷ்ணா இடது பக்கம் வண்டியை ஓட்டு கிருஷ்ணர் இடது பக்கம் வண்டியை ஓட்டுறாரு வலது பக்கம் வண்டியை ஓட்டு வலது பக்கம் வண்டியை ஓட்டுறாரு வண்டி ஓட்டுறதுனா சாதாரண விஷயம் கிடையாது சாரதியா இருக்கிறது எப்பவும் குதிரைக்கு பசிக்குதோ சாப்பாடு போடணும் குதிரைக்கு தண்ணி தாக்க எடுக்கிறப்ப தண்ணி கொடுக்கணும் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட ஏ நான் உனக்கு வண்டி மட்டும் தான் ஓட்டுவான் அதெல்லாம் நீ பண்ணு அப்படின்னா சொல்லல அர்ஜுனா நீ வெறுமான போர் புரி நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன் அர்ஜுனுக்கா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் சூரியனையே மறைய வச்சார் யாருக்கு எதிரா ஜெயத்ரதா அர்ஜுனன் எல்லாரும் எப்படி இன்னைக்கு நம்ம கொன்றுவோம்னு நினைச்சாங்க கிருஷ்ணத்தினுடைய பக்தனுக்காக எதை வேணாலும் செய்ய தயாரா இருந்தார் போரெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ரதத்துல இருந்து கீழே இறங்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் சொல்றார் அர்ஜுனா முதல்ல நீ இறங்கு அப்புறம் நான் இறங்குறேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் யோசிக்கிறார் எதுக்கு புரியலையே அப்படின்னு அர்ஜுனன் இறங்குறார் இறங்கிட்டு கிருஷ்ணரும் கீழே இறங்கின அடுத்த செகண்ட் என்ன ஆகுது அந்த ரதம் சுக்குநூறா போயிடும் கிருஷ்ணர் அந்த ரதத்துல அத்தனை அவ்வளவு நேரம் இருந்தனால அந்த ரதம் காப்பாற்றப்பட்டது அர்ஜுனன் பாதுகாக்கப்பட்டான் பரீட்சித் மகாராஜே சொல்றார் பாகவதத்துல அர்ஜுனர் வந்து பீஷ்மர் துரோணர் இவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க எல்லாம் சுரா மீன் மாதிரி அர்ஜுனர் சும்மா சின்ன சின்ன திம் சின்ன மீன் மாதிரி ஆனா அவரால இவங்க எப்படி வெல்ல முடிஞ்சதுன்னா கிருஷ்ணர் அவங்க கூட இருந்தனால சோ அந்த கிருஷ்ணர் எப்ப கிடைக்கிறாருன்னா முக்தியினால கிடையாது பக்தியினால் சோ அதனாலதான் கிருஷ்ணர் பக்தியை அவ்வளவு எளிமையா கொடுக்கறது கிடையாது முக்தியை கூட எல்லாருக்கும் எளிமையா கொடுத்துடுறாரு அண்டு உண்மையான முக்திங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த பக்தி நிலையில இருந்து ஈடுபடுறது யார் ஒருத்தன் பக்தியில ஈடுபடுறானோ அவன் இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுதே இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த நிமிஷத்திலேயே அவன் முக்தி அடைந்த நபர் தான் அவன் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிருக்கணும் கிருஷ்ணரை போன்ற ரூபம் இருக்கணும்ன்ற எந்த அவசியமுமே கிடையாது சோ இதுதான் முக்தி பக்தி அப்படின்றதுக்கான வித்தியாசம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அடிப்படையானது சோ ஏகப்பட்ட விஷயம் இதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எவ்வளவு சுருக்கமா சொல்ல முடியுமோ அதுக்கே எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு ஒரே பாட்டில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்றக்காக தான் இந்த ஒரே நாளில் இவ்வளோ பேசினது அடுத்த வாரம் வேற ஏதாவது பக்தர் வேற ஒரு பக்தர் உபன்யாசம் தருவாங்க மேலும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதுதான் நம்ம ஜூம்ல செய்கிற கடைசி உபன்யாசமாக இருக்கும் 
அடுத்த வாரத்துல இருந்து ஜூம்ல நிகழ்ச்சிகள் இருக்காது நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் ஜூம்ல வந்து கூடிய விரைவில் நம்ம நிகழ்ச்சிகளை நிறுத்த போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஜூம்ல இதுக்கு அப்புறம் நிகழ்ச்சிகள் இருக்காது ஆனா ஞாயிறு சச்சக நிகழ்ச்சிகள் தொடரும் நேரடியா பேஸ்புக்லயும் யூடியூப்லயும் இந்த உபன்யாசமானது ஒளிபரப்பப்படும் குறிப்பா யூடியூப்ல சோ இப்ப எப்படி நீங்க ஜூம்ல வந்து கலந்துகிட்டு சாட்ல நீங்க உங்களுடைய கேள்விகள் கருத்துக்களை பகிர்றீங்களோ இதே மாதிரி நீங்க யூடியூப்ல லைவா நீங்க வந்து பகிரலாம் கலந்துக்கலாம் சோ அடுத்த வாரத்துல இருந்து ஜூம்ல நிகழ்ச்சி இருக்காது சோ யாரெல்லாம் ஜூம்ல பாத்துட்டு இருக்கீங்களோ நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு வார வாரம் நம்ம எப்படி இஸ்கான் சேலத்துல இருந்து வாட்ஸ்அப்ல நோட்டிபிகேஷன் அனுப்புறோமோ அதுல எப்படி யூடியூப்ல பாக்குறதுன்ற பத்தின விவரங்களும் அனுப்பப்படும் ஜூம்ல இனிமேல் நிகழ்ச்சி இருக்காதுங்கிறதும் அனுப்பப்படும் சில காரணங்களால ஜூம்ல நிகழ்ச்சியை நிறுத்த வேண்டியதா இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம வந்து அதை நிறுத்துறோம் இந்த விவரம் அடுத்த வாரத்துல இருந்து யூடியூப் இந்த மாதிரியான தளங்கள்ல ஒளிபரப்பப்படும் ஸோ அதுல உபன்யாசத்தை நீங்க பார்க்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ இது சம்பந்தமா ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம் கே எம் ரமேஷ் கேட்டிருக்காரு ஹரே கிருஷ்ண பிரபு பாகவதம் இரண்டாம் காண்டம் பதம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஒன்பது அதில் ஸ்பரிசம் வாசனை ஓசை சுவை பஞ்சபூதம் உருமாற்றம் அடைதல் அது பற்றி சரியா புரியவில்லை அதை பற்றி கூறுங்கள் ஓகே மேபி கிளாஸ் சம்பந்தமா ஏதாவது பண்ண கேள்வி இருந்தா முதல்ல பாக்கலாம் உருமாற்றம் அடைதல் தமிழ்ல இந்தியில டக்குனால என்னன்னு புரியல ஸோ கர்மேந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்கள் பௌதிக வஸ்துக்கள் பத்தி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு சோ எனவே நீங்க மேபி தனியா வாட்ஸ்அப்ல அப்புறம் தொடர்பு கொண்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கான விவரத்தை பத்தி நம்ம பாக்கலாம் ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கு ஏன்னா உபன்யாசம் சம்பந்தமா ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க ஸ்ரீமன் நாராயணன் அப்படின்ற கை உயர்த்தி இருக்கீங்க உங்களுடைய ஆடியோ அன்மியூட் செய்யப்படுது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணமா சொல்லுங்க காலையில மங்களாரத்தி அது கிடைக்க அது வந்து வருமா பிரபு ஓகே நான் அது விவரம் சொல்றேன் ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ காலையில தினமும் நடக்கிற மங்களாரத்தி இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் ஜூம்ல ஒளிபரப்பு நீங்க பண்றது இல்லையா அப்படின்றது கேள்வி அது எல்லாமே ஃபேஸ்புக்ல நம்ம ஒளிபரப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபேஸ்புக்ல இஸ்கான் சேலம் அப்படின்ற ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல தினசரி நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே மங்களாரத்தி மங்களாரத்தில இருக்கக்கூடிய நரசிம்ம ஸ்துத்தியா இருக்கட்டும் துளசி ஆரத்தியா இருக்கட்டும் இனிமேல் குரு பூஜையும் ஒளிபரப்ப போறோம் அதுக்கப்புறம் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நடக்கிற கௌர ஆரத்தி தொடர்ந்து நடக்கிற உபன்யாசங்கள் இது எல்லாமே பேஸ்புக்ல இஸ்கான் சேலம் பேஜ்ல ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு இருக்கு உபன்யாசங்கள் மட்டும் நம்ம மீண்டும் யூடியூப்லயும் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா உபன்யாசங்கள் தொடர்ந்து எல்லாருமே எப்ப வேணாலும் கேட்கலாம் ஏன்னா பேஸ்புக்ல ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடியோ ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ போட்ட வீடியோவை தேடி எடுக்கிறது கடினம் இல்லையா ஸோ அதனால அதே யூடியூபா இருந்தா யார் எப்ப வேணாலும் தேடி எடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த ஞாயிறு சத்சங்க நிகழ்ச்சிகளே பாத்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப்ல நம்ம அந்த தனி பிளே லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கோம் மொத்தம் என்னையோட சேர்த்து நூ நூத்தி மூணு உபன்யாசங்கள் அதுல இருக்கு மொத்தம் இஸ்கான் சேலத்தினுடைய சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்துக்கும் மேல வீடியோஸ் உபன்யாசம் சம்பந்தமா இருக்கட்டும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்டேட் சம்பந்தமா இருக்கட்டும் பிரசாதம் சமைக்கிறது குக்கிங் வீடியோஸா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நீங்க தொடர்ந்து பார்த்து பயனடையக்கூடிய விதத்துல இருக்கும்ன்றனால யூடியூப்ல அதை நம்ம போட்டு இருக்கோம் தினசரி நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் பேஸ்புக்ல ஒளிபரப்பப்படுது பேஸ்புக்ல இஸ்கான் சேலம்ங்கிற பேஜ்ல நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி நீங்க பெறலாம் ஸோ சித்ரா அப்படின்றவங்க மங்களாரத்தி லிங்க் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதை வந்து நீங்க பேஸ்புக்ல இஸ்கான் சேலம் சேனல்ல நீங்க பார்க்கலாம் கீர்த்தி குமார் ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி மிக அருமையான விளக்கம் எனது கேள்வி பின்வருமாறு பகவான் கிருஷ்ணர் அசுரர்களுக்கு முக்தி கொடுத்தார் மற்றும் பல பேர் முக்தி பெற விரும்புகிறார்கள் முக்தி கிடைத்த பிறகு தாங்கள் பக்தராக மாற வேண்டும் என்று நினைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா அவர்கள் நினைத்தாலும் பக்தராக வாய்ப்பு கிடைக்குமா ஓகே சோ அசுரர்களை தவிர மீதி ஆஹ் யார் ஒருத்தன் பக்தனா இருக்கானோ அவனால மட்டும்தான் முக்தி அடைய முடியும் அவங்க அதனாலதான் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்காங்க அசுரர்களா இருக்கக்கூடியவங்க ஆஹ் இவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது இந்த மாயாவாதிகள் அருவவாதிகள் யாராவது இந்த சாயுஜ்ய முக்தி பகவான ஒன்றினும் நினைக்கிறாங்களோ அந்த முக்தியில இருக்கக்கூடியவர்கள் 
அவங்க பகவானுடைய திரு உருவத்தை ஏத்துக்கல அவருடைய திருவடியில தஞ்சம் புகுரலை அப்படின்றனால அவங்க வீழ்ச்சி அடையறதுக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தின்னு சொல்லப்படுது நம்ம பார்த்தோம் முக்தினா என்னன்னு பார்த்தோம் மத்வாச்சாரியார் சொல்றாருன்னு பார்த்தோம் முக்தி ஆஹ் சாரி ஆஹ் மோக்ஷம் விஷ்ணு அங்கிரி லாபம் விஷ்ணுனுடைய திருவடியின் மீது பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறது தான் மோக்ஷம் ஆனா யார் ஒருத்தர் சாயுஜ்ய முக்தி அடைந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பகவானுடைய ரூபத்தை அவங்க ஏத்துக்கிறது கிடையாது சோ திருவடி ஏத்துக்கிறது கிடையாது திருவடிக்கு சேவை செய்யறது கிடையாது அதனால அவங்க எல்லாரும் வீழ்ச்சி அடையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு அதனாலதான் சொல்லப்படுது மத்த முக்தி எதை அடைந்தவர்களுமே எல்லாருமே ஏற்கனவே பக்தர்களாக இருக்காங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த நிலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அசுரர்கள்லயுமே பார்த்தோம்னா ஒரு சிலரை கிருஷ்ணர் வந்து ஆஹ் சாரூப்பிய முக்தி கொடுக்கிறார் ஒரு சிலருக்கு சாலோக்கிய முக்தியை கொடுத்திருக்காரு அதிகப்படியானவர்களுக்கு சாயுஜ்ய முக்தி கொடுக்கப்படுது சோ அவங்க ஆஹ் அந்த நிலையில தொடர்ந்து இருக்காங்க அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுது சோ அந்த நிலையில இருந்து அடையறதுக்கு ஆனா பொதுவா சாயுஜ்ய முக்தி அடையக்கூடியவர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் விளக்குது ஏனியர் அவிந்தாக்ஷ விமுக்த மானின ஸ்வயஷ்டபாவாத் அபிஷுத்த புத்தையா அவங்க அபிஷுத்த புத்தையால இருக்கிறதுனால அவங்க மீண்டும் கீழே விழுகிறாங்க பதந்தி அதுவோ பதந்தி அதுவோனா அவங்க கீழே விழுகிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லப்படுது சோ அதனாலதான் பக்தர்கள் அத அந்த விதமான கைவல்யம் அந்த சாயுஜ்ய முக்தியை நரக்கத்தோட ஒப்பிடுறாங்க அதை முக்தியாவே கருதுறது இல்ல மீதி நான்கு முக்திகளை முக்தின்னு ஏத்துக்கிறாங்க ஆனா அந்த முக்திக்கும் அவங்க ஆசைப்படுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஹரே கிருஷ்ணன் வெங்கடராமன் கை உயர்த்திருக்கார் சோ உங்களுடைய ஆடியோ அட்மிட் செய்யப்பட்டிருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க முக்திக்கும் மோஷத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் பிரபுஜி முக்தி மோக்ஷம் ஓகே சோ முக்தி மோக்ஷம் ரெண்டுமே ஒன்றுதான் வெவ்வேறுபட்ட வார்த்தைகள் தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் சோ மோக்ஷம் முக்தி வித்தியாசம் கிடையாது சோ ரெண்டுமே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எப்ப ஒருத்தன் தன்னுடைய உண்மையான இயற்கையான நிலையை அடையிறானோ உண்மையான இயற்கையான நிலை அப்படின்னா நான் கிருஷ்ணனுடைய சேவகன்ங்கிற நிலை அந்த நிலையில இருந்து சேவை புரியும் பொழுது ஒருத்தன் முக்தி அடைஞ்சிருக்கான் மோக்ஷம் அடைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஒரு சில இயக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அதாவது ஆன்மீகம் சொல்லிக்கக்கூடியவங்க அவங்க முக்தினா வேற மோக்ஷம்னா வேற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசுறத கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா அப்படி கிடையாது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒருத்தங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு விஷயத்த முக்தி ஒரு ஒரு விஷயத்த மோக்ஷம் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க பட் உண்மையான மோக்ஷம் முக்தி அப்படின்னா எப்ப ஒருத்தன் பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறானோ அப்பம் அவன் மோக்ஷம் அடைஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது தூய்மையான நிலையில புரியக்கூடிய பக்தி தொண்டு ஹரே கிருஷ்ணன் ஸோ எல்லாருடைய ஆடியோமே இப்போ அன்மிட் செய்யப்பட்டிருக்கு வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் கீர்த்தி குமார் தேங்க்யூ பிரபு நினைச்சிருக்காரு மிக்க நன்றி ஹரே கிருஷ்ணன் ஸோ வேற ஏதாவது கேள்வி கருத்து சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அனுப்பலாம் இல்லை எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதோட நிறைவு பண்ணிக்கலாம் கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீக உலகத்துல ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இது எதுவுமே கிடையாது பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் எதுவுமே கிடையாது சோ அப்போ நம்ம இங்க இருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறோம்னா எப்படி நம்மளுடைய சேவையை துவங்குவோம் எப்படி ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா இப்ப நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேயாவது போய் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னாலே அப்போ உதாரணத்துக்கு யாரை எடுத்துக்கிட்டாலும் முதல்ல வந்து கர்ப்பத்துல இருந்தோம் அப்புறம் பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு இந்த மாதிரி எல்லாம் படிப்படியா போகுது இதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட் அதனாலதான் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒரு கேள்வியும் கேட்பாங்க பிரபு நம்ம எல்லாம் எப்ப படைக்கப்பட்டோம் ஆத்மாவை எல்லாம் எப்ப கிருஷ்ணர் படைத்தார் எந்த எந்த நாள் அது எத்தனை ஜென் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்ட்டு சோ நம்ம எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள்னு சொல்லப்படுது கிருஷ்ணர் எப்படி உண்மையிலே அவருக்கு எப்படி பிறப்பு கிடையாதோ அதே போல நம்மளுக்கும் பிறப்பு கிடையாது நம்மளும் நித்தியமான நபர்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணனுடைய பகுதி பின்னங்கள்னு சொல்லப்படுது ஸோ கிருஷ்ணர் எப்பத்துல இருந்து இருக்காரோ நம்மளும் அப்பத்துல இருந்து இருக்கும் ஆனா கிருஷ்ணத்தினுடைய ஆனந்தத்துக்காக அவர் பல ஜீவாத்மாக்களா பல விஷயங்களா அவர் வந்து விஸ்தாரம் பண்றார் ஸோ இப்போ நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு திரும்பி போறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உண்மையான ஸ்வரூபத்தை அடையிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸ்வரூபம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஜீவாத்மாக்கும் ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு ஒரு நிலை இருக்கு ஒரு ஒருத்தங்களும் ஒரு ஒரு விதத்துல கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றாங்க கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறாங்க 
அவங்க கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துற விதத்துல வேற ஒருத்தரால கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது உதாரணத்துக்கு நீ நீ எப்படி கிருஷ்ணனை திருப்திப்படுத்துவியோ அந்த விதத்துல என்னால கிருஷ்ணனை திருப்திப்படுத்த முடியாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது சோ ஒரு ஒருத்தர்களுக்கும் அவங்க அவங்களுடைய ஸ்வரூபம் நிலை இருக்கு ஒரு சிலர் கோபியர்கள் எல்லாம் இருந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுறாங்க ஒரு சிலர் அங்க இருக்கக்கூடிய கோப்பர்கள் சின்ன நண்பர்களா இருந்து கிருஷ்ணனுக்கு சேவை பண்றாங்க அவங்களுடைய ரசம் உறவு முறை கேட்டுறாரு போல ஒரு சிலர் மரமா இருக்காங்க சோ மரமுக்கும் அங்க உணர்வு இருக்கு எல்லாமே எல்லா விதத்திலையும் அவங்க வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுறாங்க சோ அவங்களுடைய ஸ்வரூபம் என்னவோ ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகும்பொழுது இந்த பௌதிக உடலை நம்ம விட்டுட்டு நம்முடைய ஆன்மீக உடலை அணிந்து நம்ம அங்க போறோம் சோ எப்படி சொல்லப்படுதுன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள வரும் பொழுது நம்முடைய ஆன்மீக உடலை கழட்டி வச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆசைக்கு ஏற்றார் போல இங்க பௌதிக இயற்கையால நமக்கு உடல்கள் கொடுக்கப்படுது எப்படி ஒருத்தன் வந்து ஜெயிலுக்குள்ள போகும்போது ஒரு கைதி போறான் அப்படின்னா அவன் வெளியில இருந்து போட்டுட்டு வர ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு ஜெயிலுடைய ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க ஆன்மீகத்துக்கும் பௌதிக உலகத்துக்கும் இடையே விரஜ நதி ஓடுது அந்த நதியை கடந்து நம்ம போகும் பொழுது நம்ம நம்முடைய உண்மையான ஆன்மீக உடல்ல ஆன்மீக லோகத்துக்கு நம்ம போறோம் இப்போ நம்மளுடைய ஆத்மாவானது ஆத்மாக்கு மேல ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தால கவரப்படுறது ஆனா நமக்கு உள்ள ஆன்மீக உடலும் இருக்கு சோ இந்த பௌத்திக உடலை விட்டுட்டு நம்ம ஆன்மீக உடல்ல நம்ம போனோன்னு நித்தியமா நம்ம சேவை பண்றோம் அங்க போயிட்டு நமக்கு இத்தனை வயசு இத்தனை நாள் இன்னைக்கு பர்த்டே அதெல்லாம் கிடையாது அங்க அவங்க போன உடனே நம்மளுடைய உண்மையான ஸ்வரூப நிலை என்னவோ அந்த நிலையில உடனடியா நம்ம சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இப்ப அந்த ஸ்வரூப நிலை என்னோடது என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம சாதாரண நம்மளுடைய பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா உச்சரிச்சு பிரபுபாதர் புஸ்தகத்தை படிச்சு நம்ம தூய பக்தியை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா அது நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றார் நான் வந்து நான் கோபியரா நான் வந்து ஒரு பசுமாடா நான் என்னவா இருப்பேன் என்னவா இருப்பேன் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் வந்து தாசி அரசத்துல கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றேனா சக்கிய அரசத்துல சேவை பண்றேனா வாத்சலிய அரசத்துல சேவை பண்றேனா மாதுரி அரசத்துல சேவை பண்றேனா எந்த கவலையும் தேவையில்லை இப்ப நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு சேவகன் அப்படின்ற அந்த தாசி அரசத்துல தான் நம்ம பண்றோம் சோ எப்பவும் நம்ம பக்குவம் அடையிறோமோ அப்பவும் நம்மளுடைய அந்த ஸ்வரூப நிலை சித்த பிரணாளின்னு சொல்லப்படுது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் வெளிப்படுத்தப்படும் சோ ஆரம்ப நிலையில இப்ப நம்ம அதெல்லாம் என்னவா இருக்கும் என்னவா இருக்கும்னு யோசிக்கிறது ஆச்சாரியர்கள் எப்படி விளக்குறாங்கன்னா ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து எப்படி சொல்றது எனக்கு திருமணமாயி எனக்கு பிறக்க போற குழந்த என்னவா இருக்கும் எப்படிப்பட்ட குழந்தையா இருக்கும் என்னால வந்து அந்த குழந்தைய வந்து சுமக்க முடியுமா சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சு யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் ஒரு சின்ன குழந்தை கிடையாது அதனால புரிஞ்சுக்க முடியாது அதோடைய நிலைக்கு வயதிற்கு ரொம்ப அப்பாறுபட்ட விஷயம் அது சோ அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப நிலைக்கு நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் அவசியம் கிடையாது சோ நம்ம தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ண பயிற்சி பண்ண பயிற்சி பண்ண தூய்மையை அடையும் பொழுது அது நமக்கு ஆச்சரியர்களால வெளிப்படுத்தப்படும் ஹரே கிருஷ்ணன் ஒருவருத்தங்க ஒருவரு ரசத்துல இப்ப கேள்வி என்னன்னா நம்ம அங்க போய் சேவை பண்ணக்கூடிய விதமானது ஆஹ் எப்போதுமே ஒரே மாதிரியா இல்ல நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்தி கிருஷ்ணர் கொடுப்பாரா அப்படின்றது கேள்வி இப்போ அதுக்கான பதிலி சேர்த்துதான் சொன்னேன் நம்ம வந்து ஆஹ் ஆன்மீக உலகத்துல நான் தாசி ரசத்துல இருக்கேனா சக்கிய ரசத்துல இருக்கேனா வாத்சலிய ரசத்துல இருக்கேனா நம்ம அதை பத்தி எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்லை ரெண்டாவது இங்க பௌதிக உலகத்துலதான் நம்ம எப்பொழுதுமே என்னன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு ஒரு பத்து விஷயம் இருக்குன்னா இந்த பத்து விஷயத்துல எது பெஸ்டா அதை நான் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம யோசிக்கிறது உண்டு ஆன்மீக விஷயத்துல அப்படி எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே பெஸ்ட் தான் தாசிய ரசத்துல இருக்கவன் சக்கிய ரசத்துல இருக்கவனோட குறைந்தவன் அப்படின்றது கிடையாது ரசத்தின் அடிப்படையில பாக்கும்போது சக்கிய ரசத்துல இருக்கவன் இன்னும் நெருக்கமா இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா தாசி ரசத்துல இருக்கிறவன் தாசி ரசம் தான் சிறந்தது அதுவே போதும்னு நினைக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஹனுமான் 
ஹனுமான் எப்பொழுதுமே ராமச்சந்திரருக்கு தாசி ரசத்துல இருந்து அவர் சேவை பண்றதுக்கு தான் அவர் விருப்பப்படுறார் அவர்கிட்ட போயிட்டு நீ ராமச்சந்திரர் கிட்ட போயிட்டு சக்கிய ரசத்துல நண்பனா நீ தோல்ல கை போட்டு விளையாடு இல்ல நீ வந்து வாத்சலை ரசத்துல வந்து நீ போய் ராமருக்கு வந்து நீ வந்து தாய் தந்தையர் போல பழகுன்னு சொன்னா அவருக்கு அதுல ஈடுபாடு கிடையாது அது அந்த உறவுமுறை இன்னும் உயர்ந்ததாவே இருந்தாலும் கூட அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் அவருடைய விருப்பமானது சோ அவர் அதுல இருந்து ஆனந்தத்தை பெறார் சோ அந்த மாதிரி அதனால ஆன்மீகத்துல வந்து இந்த ரசம் உயர்ந்ததா அது சிறந்ததா எது பெஸ்டோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி மூடு கிடையாது சோ நம்ம ஒரு ஒருத்தங்களுக்கும் ஒரு ஸ்வரூபம் இருக்கு அந்த ஸ்வரூபம் நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகும்போது அந்த விதத்துல நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற அந்த ஒரு நோக்கம் தான் நமக்கு இருக்கும் இந்த விதத்துல நான் திருப்தி பண்ணனா எனக்கு அது பிடிக்கும் சோ அந்த விதத்துல நான் பண்ணா எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற எண்ணமே அங்க இருக்காது ஆன்மீக உலகத்துல பௌதிக உலகத்துல மட்டும்தான் நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணன் சோ வேற ஏதாவது கேள்வி யாருக்காவது இருந்தா கை உயர்த்தலாம் சாட்ல கேட்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம் சோ மீண்டும் அடுத்த வாரம் ஜூம்ல நிகழ்ச்சி இருக்காது மேலும் வேற யாராவது பக்தர் கொடுப்பாங்க அதற்கு அடுத்த வாரம் நம்ம இதை தொடர்ந்து இதாக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே பத்து அபராதங்கள் பத்தி சிலர் கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க மேபி அதை பத்தி ஏதாவது நம்ம பார்க்கலாம் ஆடியோ கை உயர்த்திருக்காங்க எல்லாரோட ஆடியோமே அன்மியூட் செய்யப்பட்டுதான் இருக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்டுனா கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நிறைவு பண்ணிக்கலாம் எந்த கேள்வியும் இல்லை ஓகே ஹரே கிருஷ்ணம் சோ இன்னைக்கு உபன்யாசத்துல இதுதான் நம்ம சத்தம் வந்தது கேட்கல ஓகே ஸோ இன்னைக்கு உபன்யாசத்தை நம்ம அதுதான் புரிஞ்சுக்கிறோம் முக்தி அப்படின்றது மக்கள் நினைக்கிற மாதிரி பௌதிக உலகத்துல இருந்து கிடைக்கிற ஏதோ ஒரு சந்தோஷ முக்தி கிடையாது இல்ல பௌதிக உலகத்துல வேற உலகத்துல இருந்து பெறது முக்தி கிடையாது இல்ல ஆன்மீக உலகத்துல நான் வந்து பகவானுடைய உடல்ல ஒன்ற சேர்றதும் முக்தி கிடையாது ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஆன்மீக உலகத்துல வந்து எல்லாருமே தனித்தனி உறவு பகவானோட தனித்தனியா இருக்குன்னு சொன்னீங்க அப்போ வந்து இங்க இந்த இந்த பூலோகத்துல இருக்கிறவ விட அங்க நாலு மடங்கு மக்கள் அதிகமா இருக்காங்க அங்க ஒவ்வொரு தனித்தனியா உறவு வைக்கணும்னா எப்படி பகவான் வந்து தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் உறவு வைப்பாருங்களா அது எப்படி பிரபு நல்ல கேள்வி நல்ல கேள்வி சோ கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு ஒருத்தங்களுக்கும் கிருஷ்ணரோட வந்து உறவு முறை இருக்கு தனிப்பட்ட விதத்துல அவங்க ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு விதத்துல திருப்திப்படுத்துறாங்கன்னு சொன்னீங்க ஆன்மீக உலகமானது பௌதிக உலகத்தை விட மூணு மடங்கு பெருசுன்னு சொல்லப்படுது அப்போ அங்க இன்னும் எக்கச்சக்கமான நபர்கள் இருப்பாங்க சோ கிருஷ்ணர் ஒருத்தரால எப்படி எல்லாருக்குடையும் எல்லா உறவு முறையிலையும் இருக்க முடியுது எப்படி வந்து அவளை திருப்திப்படுத்த முடியுது அப்படின்றது கேள்வி சோ இதுல ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம் பௌதிக உலகத்தை விட மூணு மடங்கு பெருசு அப்படின்னா அது வெறும் மூணு மடங்கு கிடையாது உண்மையிலேயே பார்த்தோம்னா எண்ணில் அடங்காத அளவு ஒப்பிட்டு சொல்றதுக்காக மூணு மடங்குன்னு சொல்லப்படுது ஓம் பூர்ணம் அதஃப் பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதட்சதே பூர்ணசிய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவா வசிஷ்யத்தே ஆன்மீக உலகத்திலேயோ இல்ல கிருஷ்ணர்ல இருந்தோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்தோம்னா கூட அது பூர்ணமா தான் இருக்கு எண்ணில் அடங்காத அளவு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது சோ அங்க எண்ணில் அடங்காத ஜீவாத்மாக்கள் கிருஷ்ணருக்கு ஏற்கனவே சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ நம்மளும் போனோம்னா அங்க சேவை பண்ணுவோம் சோ இப்ப கேள்விங்க என்ன அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஒருத்தங்களும் நிறைய பேர் வாட்சல்ய ரசத்துல சேவை பண்றான்னு வச்சுக்குவோம் சோ கிருஷ்ணர் ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்தா சேவை எடுத்துக்க முடியும் இன்னொருத்தங்க கிட்ட இருந்து எப்படி எடுப்பாரு அப்படின்னா இதை நம்ம கிருஷ்ணர் எப்படி இந்த விஷயத்த இந்த பௌதிக உலகத்துல நிகழ்த்தினார் அப்படின்ற ஒரு உதாரணத்துல இருந்து கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் எந்த உதாரணம் அப்படின்னா ராசலீலை ராசலீலை கிருஷ்ணர் கோடிக்கணக்கான கோபியர்களோட சேர்ந்து நடனம் ஆடினார்னு சொல்லப்படுது நடனம் ஆடும் பொழுது ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு கோபியரும் என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க கிருஷ்ணர் என் கூட மட்டும்தான் நடனம் ஆடுறாரு கிருஷ்ணர் என் கூட மட்டும்தான் ரெசிப்ரிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சாங்க கிருஷ்ணர் துவாரகால வசிக்கும் பொழுது பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு மனைவியர்களோட பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு அரண்மனையில பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு கிருஷ்ணரா இருந்தார் அப்ப ஒரு ஒரு அரண்மனையிலையும் இருந்த ஒரு ஒரு ராணியும் கிருஷ்ணர் ஏன் அரண்மனையில ஏன் வீட்டுலதான் இருக்காருன்னு நினைச்சாங்க 
ஸோ பகவானால் அது சாத்தியம் பகவானால் எல்லா விதத்திலையும் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் திருப்திப்படுத்த முடியும் அவங்க எப்படி இவரை திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியும் ஸோ அதனால நமக்கு அது பௌதிக ரீதியாக சாத்தியம் இல்லை பகவானுக்கு சாத்தியம் ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சிக்கக்கூடிய புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் பௌதிக உலகத்திலேயே பகவான் அந்த அந்த விஷயத்த செய்து காட்டினார் அதன் மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கிருஷ்ணர் ஏத்துக்கிறார் நமக்கும் முழு திருப்தி கிடைக்குது கிருஷ்ணர் உண்மையிலே நம்ம பண்ண செயலை ஏத்துக்கிட்டார் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார் எடுத்துட்டு இருக்கார் கிருஷ்ணர் இங்க இருக்கார் அப்படின்றத நம்மளும் பார்க்க முடியும் உணர முடியும் கிருஷ்ணர் அதை ஏமாத்தல உண்மையிலே கிருஷ்ணர் வந்து அதை ஏத்துக்கிறார் அதனால ஆன்மீக உலகத்துல எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் அத்தனை பேர் கூடையும் தனித்தனியா கிருஷ்ணர் பரிவுபகாரம் பண்றார் ஹரே கிருஷ்ணன் ஸோ உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் திருப்திகரமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வேற ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் இல்லைனா நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம் மேலும் வேற யாருக்காவது இது சம்பந்தமா கேள்வி இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் எப்படி அஹ் இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய மொபைல் நம்பர்ல தொடர்பு கொள்றீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் கேளுங்க அதற்கான விடையை நம்ம இதுக்கப்புறம் எப்பம் எந்த ஞாயிர் சச்சங்க நிகழ்ச்சியில சந்திக்கிறோமோ அப்பம் அதற்கான விடையை நம்ம பார்க்கலாம் அப்பம் தொடர்ந்து நம்ம இன்னும் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கான தெளிவை கொடுக்கலாம் ஆஹ் சொல்லுங்க ஆடியோ அன்மியூட்ல தான் இருக்கு ஓ சாரி ஓகே இப்போ ஆடியோ அன்மியூட் பண்ணிருக்கு பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு சொல்லுங்க பிரபு நம்ம பௌதி உலகத்துல இருந்து ரொம்ப பிரிவியா கஷ்டப்பட்டு நம்ம எவ்வளவோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடையிறோம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தவறி மவுடி கீழே வந்துருவோமா பிரபு அந்த ஒரு பயம் இருக்குமா ஓகே சோ நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் போறோம் இங்க ஏகப்பட்ட ஜென்மங்களா நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் சுத்திட்டு இருக்கோம் இங்க வந்து கடினப்பட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்புறம் கடும் முயற்சி பண்ணி தான் நம்ம வந்து மீண்டும் ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறோம் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் பௌதிக உலகத்துக்கு விழுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அந்த ஆபத்து இருக்கா ஸோ சாஸ்திரம் சொல்லுது கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் வாய்ப்பு இல்லை நம்ம ஒரு தடவை போயிட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தமிழில் சொல்கிற மாதிரி சுடு கண்ட பூனை அடுப்பண்டை சேராது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு ஒரு தடவை சூடுபட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த பூனை மறுபடியும் அடுப்படைக்கு போகாது அப்படின்னு ஸோ ஒரு தடவை நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனோம்னா மறுபடியும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வரமாட்டோம் ஏன் அது தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒரு சதவீதம் ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா அது மீறியும் ஒருத்தன் வரணும்னு நினைச்சா அப்படின்னா அதற்கான சுதந்திரமும் கொடுக்கப்படுது அதுக்கான சுதந்திரமும் கிருஷ்ணர் கொடுத்துருக்கார் ஸோ அப்பேற்பட்ட துர்பாகியசாலியா இருக்கணும்னு ஒருத்தன் முடிவு பண்ண அப்படின்னா அதுக்கான வாய்ப்பையும் கிருஷ்ணர் தர்றார் ஆனா அதிகப்படியா யாரு இங்க இருந்து திரும்பி போறாங்களோ அவங்க மீண்டும் வரதில்லை அப்படின்றத பிரபுபாதர் தெளிவா சொல்றார் அதனால நம்ம அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்ல இருக்கக்கூடிய துர்பாகியசாலியா இருக்க கூடாது இருக்க மாட்டோம்னு நம்ம நம்புவோம் ஸோ இங்க இருந்து போயிட்டு கிருஷ்ணனோட இடத்துல இருந்து நம்ம சேவை பண்ணலாம் ஹரே கிருஷ்ணன் ஓகே ஸோ இதோட நிறைவு பண்ணிக்கலாம் உங்க ஏற்கனவே சொன்னது போல யாருக்கா ஏதாவது கேட்கணும் கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நீங்க தனிப்பட்ட முறையில மொபைல் நம்பர்ல தொடர்பு கொள்ளலாம் இன்னைக்கு கூட ஒருத்தங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இன்னைக்கு நேரம் இல்லை அதை பத்தி பேச நம்ம அடுத்த ஞாயிறு சச்சர நிகழ்ச்சியில மூலம் அதை பத்தி நம்ம பேசலாம் ஸோ இது இந்த உபன்யாசம் சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுனாலும் நீங்க கேளுங்க இந்த தலைப்பு தொடர்பா இல்ல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியில இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் இருக்கு இது இன்னும் தெளிவுபடுத்துங்கன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரியான கேள்விகள் மேபி நிறைய பேருக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நம்ம ஒரு உபன்யாசமாவே இந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது நிறைய பேருக்கு அதுக்கான பதில்கள் தெளிவு கிடைக்கும் ஸோ அதற்கு உதவிகரமா இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு எந்த விதமான கேள்வி இருந்தாலும் சரி கூச்சப்படாம நீங்க தைரியமா தாராளமா நீங்க வந்து உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் மேலும் உங்கள் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இந்த உபன்யாசத்துல வருது ஆனா எப்படி வருதுன்னா சில புரோபாருடைய புஸ்தகங்கள்ல இருந்து தான் நம்ம கொடுக்குறோம் எதுவும் நம்ம தனியா உட்காந்து யோசிச்சோ தானா சிந்திச்சோ கொடுக்குற பதில்கள் கிடையாது இது எல்லாமே சில புரோபாதர் புஸ்தகங்கள்ல இருக்கு ஸோ தயவு செய்து எல்லாரும் சில புரோபாதர் புஸ்தகங்கள் படிங்க புஸ்தகங்கள் இல்லைன்னா வாங்கிக்கோங்க மேலும் யார்கிட்ட இல்லையோ புஸ்தகங்களை விநியோகம் பண்ணுங்க அதன் மூலியமா நம்மளால சில புரோபாதரை திருப்திப்படுத்த முடியும் ஹரே கிருஷ்ணன் சில பிரபுபாதக்கு 